ni mwaka wa tatu sasa tangu nihamie jijini Dar es Salaam na niamue kuachana na maisha ya kutegemea wazazi. Kibamba ndipo mahali nilipofikia baada ya kutoka kwetu mkoa ni Njombe. Nilianza maisha kama siara tu. Kwa akiba yangu ndogo ya shilingi 1500 niliofika nayo ndani ya mji huo. Nilichanga vyema na kuweza kujikuzia kipato changu. Hapo awali nilianza na kuosha magari kwenye kijiwe kimoja hivi mjini hapo. Nicho kivamia na wenyeji kunipokea bila roho yoyote ya choyo. Hakika kazi hiyo iliyapandisha maisha yangu na hadi kufika hatua ya kufungua kijiwe changu mwenyewe cha kuuza chipsi ama viepe kama ilivyo maarufu katika mji huo. Kupitia biashara hiyo niliamua kupanga chumba na kuachana na kulala nje kama ilivyokuwa awal baada tu ya kukanyaga mji huo. Na hapo nikaingia kwenye rekodi mpya ya kuishi katika geto langu mwenyewe tangu niletwe duniani. Sikuwa hii kuishi peke yangu kabla. Labda kuishi peke yangu ni kule ambapo wazazi wangu waliniacha mwenyewe baada ya wao kusafiri kwenda kwa dada yangu mjini Makambako. Kipindi cha sherehe mbalimbali za sikukuu dada huyo anapoamua kuita wazazi wake. Basi mimi hubakia nyumbani peke yangu kama mlinzi. Japo hakukuwa na chochote cha maana cha kuofia kuibiwa lakini mimi ndio hivyo niliambiwa ni baki kwa sababu hiyo ya ulinzi. Sasa nilianza maisha mdogo mdogo ambapo nilianza na godoro kisha kafuata TV ndogo tu ya inchi na moja ya ukutani. Kwa kuwa sikuweza kuzimudu gharama za kulipia kisimbuzi kila mwezi niliamua kununua deki na hapo fila mbalimbali za nje zilizotafsiriwa kwa lugha ya Kiswahili zikawa hazibanduki chumbani mwangu. Baadaye nilinunua kitanda cha mbao na kisofa kidogo cha kukalia mtu mmoja. Kisha nikasema bas maisha mengine yaendelee. Katika mji huo sikuwa na msana yote. Lengo langu ilikuwa ni kutafuta kisha niende kijijini nikamfuate mchumba wangu Inelda. Niliyemwacha huko kwa ahadi kede kede. Maisha lazidi kusonga mbele. Na kwa kuwa chipsi nilikuwa nikianza kuchoma jioni. Na kutokea hapo nilipopanga kutokuwa mbali na kijiwe changu cha chips kilipo, basi mchana wote pamoja na asubuhi yake nilikuwa nikitumia kutazama filamu hizo. Tena bandika bandua. Paka kuna muda macho alikuwa yanauma, lakini wala sikujali. Katika nyumba hiyo niliyopanga kulikuwa kuna wapangaji wenzangu ambapo wenzangu wote walikuwa katika ndoa zao isipokuwa mimi tu. Na wapangaji wote walikuwa na shughuli zao zilizowaweka busy mchana. Kiasi cha kuviacha vyumba vyao vikininginiwa kwa kufuli milangoni. Isipokuwa chumba kimoja tu. Chumba hicho chenyewe mwanamke wa ndani humo alikuwemo muda wote. Yeye shughuli yake kubwa nyumbani hapo ukiachana na umama wa nyumbani pia alikuwa ni msusi. Wanawake mbalimbali walikuwa kija nyumbani kwa ajili ya kusukwa. Na yeye aliwasuka kwa ustadi kwa kuketi nao nje ya nyumba hiyo kwa mbele kulipokuwa na mti mkubwa wa mwalidali. Huyu yeye alitambulika kwa jina la mtoto wake mwenye umri wa miaka saba ambaye naye muda mwingi alikuwa shuleni. Yaani mama Suma Mama Suma alikuwa ni mpangaji mwenzangu ndani ya nyumba hiyo yenye vyumba vitano. Mbali na kuwa mpangaji mwenzangu, lakini pia alikuwa ni mke wa mwalimu sekondari katika sekondari iliyopo Kinyerezi kama sijakosea. Kwa hiyo mara zote huyu mumewe alikuwa akirejea usiku sana na pia alikuwa akitoka asubuhi sana. Suma yeye alikuwa akitoka na babake asubuhi kwa kuwa na yeye alikuwa akisoma mbali na mji huo. Hivyo mchana mzima mama huyu alibaki mwenyewe huku na mimi nikiwa mwenyewe tena siku ambazo hakuwa akipata wateja kila mmoja alikuwa akibaki mwenyewe chumbani kwake katika upoke huo ndipo mama Suma akaanzisha tabia mpya ya kuazima CD za filamu akatazame chumbani kwake nilikuwa nikimpatia kwa kuwa kwangu zilizijaa nyingi tu maana sikuwa na kodi nilikuwa nikizinunua hivyo kufanya zijae ndani baada ya kuzitazama Basi tabia hiyo ikajengeka mizizi. Kila siku ilikuwa ni lazima aje kuomba mpya mara baada 
ya kuimaliza aliyochukua awal. Mama Suma alikuwa akipenda kuja chumbani kwangu humo na baada ya kuwa na mazoea hayo basi hata ule utaratibu wa kupiga hodi aliyokuwa ameuanzisha hapo awali ukafa kabisa. Akawa akiingia mazima bila hata kubisha hodi. Lakini hakukuwa na neno. Maana alinikuta nipo salama tu. Nikitazama TV kwa kujilaza kitandani. Na mara zote alizokuwa akija chumbani kwangu alikuwa amevalia dela dela ambalo baadaye niligundua kuwa lilikuwa tupu wenyewe anaita chukuchuku bila ya uwepo wa chochote ndani hilo nilikuja kuligundua mara baada ya kuwa akijisogeza kwenye TV na kuinama sasa kwa kuwa dela ni jepesi basi vingi vya ndani vilikuwa vikionekana kiasi cha kutambua kuwa hakuwa na chupi licha hivyo na kuna muda lilikuwa likitumbukia kati kati ya makalio yake na kufanya liwambe kiasi cha kutoonesha mstari wowote wa pindo la kufula ndani. Tabia hiyo iliendelea lakini jitahidi kujizoea japo nafsi yangu ilitamani kufanya jambo ambalo lingepunguza dharau hiyo. Hatimaye uzalendo kanishinda. Siku moja muda mchache mara baada ya mumewe kuelekea kazini pamoja na mtoto wake aliyelekea shuleni alikuja chumbani kwangu kama kawaida yake wala hakubisha hodi na muda huo nilikuwa nimeacha mlango wazi na kujilaza kitandani mara baada ya kutoka chooni nilipoenda kutoa mkojo wa kwanza yani mkojo wa asubuhi aliingia na kusimama mlangoni aliganda akinitazama kwa njofu fulani hivi laham ham tu nami nilgandisha macho yangu nikimtazama nisijue nini kilichomleta chumbani humo asubuhi asubuhi hiyo cha kushangaza mama Suma akaanza kugundua dela lake. Akalitoa lote na kulitupia sakafuni. Niliatoa macho baada ya kumona akiwa mtupu bila chochote ndani. Chacha ndo zilizojazana ndizo zilizokuwa zikiasurubisha macho yangu kiunoni mwa mwana mama huyo kulipokorea rangi ya chungu iliyoiva. Kiota chenye nyasi chache zilizochongwa kwa ustadi chini ya kitovu kiliafanya macho yangu ya kose utulivu kabisa. Wakati huo huo, mnyama wangu aliyekuwa ndani ya box ya pekee niliyoivalia mwilini mwangu, akaanza kasheshe ya kunyanyua vyuma. Nijaribu kumtuliza lakini wapi? Hakutaka kusikiwa wala kuelewa. Mama Suma akaanza kunisogelea huku akijibibisha bibisha. Na kwa namna mwili wake ulivyo, yani si mnene wala mwembamba. Nikajikuta sasa mnyama wangu akijiongeza kasi ya unyonyaji vyuma. Nikaona wewe isiwe tabu. Ya nini kwa wakati maji hapo? Nikaiondoa boksa ya mwilini mwangu na kuiacha kitandani hapo. Tayari misuli ilikuwa imesha nisimama ishara kwamba sikuwa tayari kusikia la muazini wala mnadi swala msikitini. Wao, kumbe unakubwa hivi jamani. Haya ndio mambo naopenda mimi. Alizungumza mama Suma huku akionyesha kumaanisha kila ilichokuwa akikizungumza. Wakati huo macho yake alijaa kwenye dubu wa shalango. Akanisogelea kitandani hapo. Kwa waraka nikawahi kumshika mkono kisha nikamvutia kitandani hapo na kuligozia ngongingo lake lilojaa nyama haswa kwa upande wangu na kumfanya uso na kifua chake kigeukie huko alipotoka. He mama Suma una makalio makubwa hivi alafu meupe. Da na hii mistari sasa. Niliazungumza maneno hayo huku dubosha langu likinesanesa kiasi cha kufanya ni aguse guse mapaja yake yenye joto joto. Ndio nilivumbu mwenzio. Ndio maana sipendi kuvaa kufuri maana nikivaa inanipa joto na vile inanichubua. Mm. Sasa mmeo analitambua ili. Maana sidhani kama kuna mtu anaweza kumruhusu mkewe avae hivyo. Nilizungumza kiudadisi huku nikiakamua kamua makalio yake kama vile Nilikuwa katika doria ya kuchagua maparachichi gengeni. Ila jamani mama Suma alikuwa amejaliwa kila kona. Oh, lake lilikuwa si kubwa sana ila ni la kiasi na lenye kuvutia mno. Ukichanganya rangi yake hiyo basi ndio kabisa roho ya ujasiri ya kusahau kuwa huyo ni mke wa mtu ilizidi kunivaa. Bwana ni acha kunifanyia hivyo basi unajua mimi mke wa mtu. Hebu tuache utani basi una sidi mpya. Alihoji bila ya sauti yenye kumaanisha huku akilazimisha uso wake utazame nyuma kwenye mkia wake kulipo na surali yangu 
Ya hipo ila kuna mtu kani azima. Sema akiletea nitakushtua. Naizungumza huku nikia binya binya makali wake. Allah ni mbwache basikuntia nyingi bwa na mae. Wakatu wa kiasima maneno hayo, nilisha muinamisha huku ni kiuchezea mtalimbu wangu kwa kiganje cha mkono wangu kukoki koki tahari kwa majukumu yake ya mapia. Bade ya kuona sasa kanyamaza na kuinama kiasi cha makali wa yake kuwa huru mbele yangu, nika yapanua makali wa hayo. Nilipoliona tundu la lango la kuenda kuzimu lime na wiri shetani ya kaningia. Nika chukua vaseline, nika pamba kwenye kidole changu cha kati cha mkono wa kushoto, na kumpaka juu ya tundu hilo. Mdaote huo niliokuwa nikifanya kitendo hicho cha kishetani, mama suma alikuwa semi kitu. Nikaona hiyo ndio fursa pekee ya kujaribu kile ambacho kijiweni nilisikia wakisimulia kuwa kitamu zaidi ya kile nilichokizoea. Nikaupaka mtalimbo wangu mafuta na kuanza kuzamisha taratibu katika tundu hilo lililokuwa limetapaka mafuta. Nikaanza kumsugua katika tundu hilo kwa kutumia mtalimbo wangu uliokuwa umesimama kisawa sawa. Yaani nilikuwa na uchumeka na kuchomoa, na uchomeka taratibu na kuchomoa. Ah, ah ni Wewe unajua kesi mimi mke wa mtu mmeongo atagundua bwana. Ah, pole ale. Pole pole bwana Alan. Usijali mama Suma. Kila siku uvae hivyo tu ni kuangalia tu jamani, leo sikubali. Nilizungumza maneno hayo ya mwisho ndani ya nafsi yangu. Huku nikizisugua vilivyo kuta za tundu la njia yake ya vumbi mpaka akawa na jambo kwa kujisahau. Usijua alikuwa anasikia utamu atasielewe. Ninachokumbuka ni kuwa kuna kauli aliyetoa ambayo ilikuwa ngumu kufutika kichwani mwangu mpaka sasa. Eti, jamani wewe Alan, kumbe ukukutamu kuliko kule. Sasa kwa nini haujanipa siku zote hizo? <laughs> baada ya yeye kuongea hivyo niliongeza kasi baada ya kauli hiyo. Sasa nikawa nikiuzamisha mtalimbo wangu wote na kuchomoa bila ya usaidizi wote wa mkono. Nilifanya hivyo na utamu ulivyokuwa ukinoga nikajikuta sasa nikiongeza kasi ya kuchomeka na kuchomoa. Japo tayari tope lilishani tapaka lakini wala sikujali. Shetani tayari alishani panda kichwani. <laughs> Allah natoshe bas please Allah. Mama Suma alizungumza kwa sauti ambayo haikuonesha tena raha badala yake maumivu huku akijamba mara ya pili tena akinizuia nisisogomeze mtalimbo wangu huku akijitahidi kujichomoa pasipo mafanikio. Basi na mimi kamaambia vumili ya toki dogo mpaka nikojoe shemeji. Nilimwambia hivyo huku nikimvutia kwangu kuruhusu mtalimbo wangu ukoroge tope sawa sawa. Sijui ni ile tope sijui ni nini lakini nilikuwa na hisia hali fulani hivi ya kuvutwa kwenye kichwa cha mtalimbo wangu. Yaani mithili ya wadudu walikuwa kitekenya juu ya bicho langu hilo. Mara simu ya mama Suma ikaanza kuita. Mama Suma akaiwai kutokea mkononi mwake alipokuwa ameshikilia muda wote na kuibinya istoe sauti kabla ya kuisogeza karibu na uso wake kuitazama. Na mimi nikapunguza kasi ya kumpelekea moto. Nikawa naenda kipolepole. Nilimwona akishtuka huku ile hali ya awali kibadilika. Na hisi alishtuka kwa sababu mewe hakuwa na kawaida ya kupiga simu akishaondoka. Tena ni muda mchache tu baada ya kutoka nyumbani hapo. Ah, Alan, emchumua kwanza. Alisema hivyo huku akinisukuma na kujaribu kutaka kusimama kwa kunyoka. Vipi? Nilimuuliza huku nikiulazimisha mtulimbo wangu ustoke ndani ya tundu lake. Ameongwa na piga. Sasa upokee? Ikabidi apokee huku bado mimi nikiwa ndani yake. Alipokea kwa uoga wakati huo nikiwa nimekingangania kiuno chake kisawa sawa. Nikimsikilizia jamaa yangu aliyekuwa akiavuta majeshi yake ndani ya njia yake mpya sio hizo ya. Uh, hello mimi wangu. Masuma alizungumza kwa sauti fulani vile ubeba hofu. Mtalimbo wangu sasa ukiwa ndani ya tundu lake ukafanikiwa kufika mwisho wa safari yake kiasi cha kutoa urojo mzito wa kutosha ndani ya tundu hilo. Hali hiyo ilinifanya nimwachie ukunga wa nguvu wa kelele huku nikialegeza macho sambamba na kumkamata kwa nguvu masuma kabla ya kujilaza juu ya mgongo wake. Na kama vile ni iru kwa nafahamu. Nilibaki juu ya mgongo wake kwa muda. Hicho nishtua ni sauti ya mama Suma iliyotoka kwa kulalamika. <laughs> Sio nimefanya nini jirani jamani? Ah. Nikajinyanyua mgongoni kwa masuma huku nikionesha kushangazwa na kauli yake hiyo. Akajiondoa kwa nguvu mwilini mwangu. Kuna raha nyingine nilipata wakati dubosha langu likichomoka mtaroni mwa masuma. Niliachia kelele. 
Mama Suma akasimama mbele yangu huku akinitazama kwa uso uliobeba mshangao. Simu ikiwa mkononi mwake. Da. Ah, Sijawahi kupata raha kama hii nilioipata kwako. Hii kitu nitamu sana ise. Nizungumza nikimtazama Mama Suma. Lakini nishangaa baada ya kumuona Masuma akiwa hana furaha usoni mwake. Hivyo na akili kweli? Eh? Nilishangaa nikajisogeza kumsogelea. Usinisogelee bwana. Alizungumza kwa sauti iliyoonyesha kubeba kilio ndani yake. Nilibaki na shangaa tu. Ya no umenipitia sehemu isiyo sahihi. Uko na itoshi, ukamtaarifu mume wangu kuwa nipo na wewe. Mama Suma, mbona sikuelewi? Mume wangu anafahamu kama nipo na mtu. Ah. Basi, alianza kuangua kileo nikajaribu kumshika lakini akanizuia kwa ghadhabu. Akachukua nguo dela lake na kulifa. Kisha akaufuata mlango na kutoka akiwa amegadhabika kisawa sawa. Nilibaki nimeshanga. Asa si alitaka mwenye huyo. Yaani mpaka na mpaka mafuta na nyanyua dubosha langu mpaka naliingiza ndani yake wala hakunizuia. Leo hii eti anaanza kunlaumu. Ah, hebu acha ujinga bwana. Nikatizamisha macho yangu kwenye dubosha langu lililokuwa likaribia kulala. Naijisikia kinyaa baada ya kuliona tope likiwa limelivagaa dubosha hilo huku lingine likiwa katika sehemu za tumbo karibia kituvuni. Nikajisogeza karibu na ndoo ya chooni iliyokuwa nyuma ya mlango, nikachota maji ndani ya ndoo na kuanza kujisafisha. Ah, mwanamke mrembo lakini anatoa uchafu hivi. Mm, unanuka. Mm. Nilitema mate chini na kisha kuchukua taulo. Nikajifunga kiunoni na kuelekea nje pamoja na ile ndoo. Nikaamwaga maji yale yaliyo ndani ya ndoo na kisha kuisuza ndoo hiyo kwa maji mengine safi. Nikaweka maji mengine na kuelekea bafuni. Wakati nikatiza katika mlango mkubwa wa kutokea nje. Niligumiana na bwana Sele. Huyu ni mume wa mama Suma. Alinipita bila salamu na wakati hiyo haikuwa kawaida yake kabisa. Begi lake lenye mkanda mmoja alikuwa amelikamatia vyema huku mkanda huo ukimsaidia kwa kupita begani mwake. Alikuwa amevaa shati jeupe la mikono mirefu alilo lichomekea ndani ya suruali yake. Yaani suruali yake ya kadeti yenye rangi ya kaki. Alikuwa akitembea kwa mwendo wa haraka haraka mno. Nilisimama mlangoni hapo nikimtazama hadi alivozama ndani ya chumba chake bila kubisha odi. Mtume Nijisemea huku mapigo ya moyo wangu ya kidunda kwa kasi. Kabla hata sijafanya lolote, nilidaka zogo kutokea katika chumba cha bwana huyo. Nikaitoa ndoo chini na kuanza kunyata kuelekea mlango wa chumba hicho. Nikaofikia na kusimama hapo nikisikiliza kinachoendelea ndani humu. Yenu ya mwanaume, mie naumwa kiasi cha kuharisha. Alafu unakuja hapo unaanza siji kunicharura tu. Huoni kama nimeharisha. Eh? Alafu nimechafua shuka wala hata sijanawa. Hiyo niliitambua vyema ilikuwa ni sauti ya masoma. Safari hii alikuwa akizungumza kwa kuchanganya na kileo. Nikajiuliza, "Mm, anaharisha?" Na nishtukia nikiropoka tu. Kisha nikawahi kuziba mdomo wangu haraka. Niambie, ile sauti ya kiume ni ya nani? Eh? Ile sauti ya kiume ni ya nani asubuhi hii iliyokuwa ikizungumza karibu kabisa na simu? Ni nani asubuhi hii? Tena kama sikosei alikuwa akifika mshindo. Niambie ni nani? Bwana Sele ama Ticha Sele alifoka sana. Nilishtuka. Nikajisemea Mungu wangu kimenuka. Jamani mume wangu, yani hicho ndicho kilichokurudisha hapa nyumbani. Hiyo sauti ilikuwa ni kwenye movie. Na mdolo unapiga nilikuwa nime, nimechukua simu kutokea kwenye chaji hapo karibu na TV. <laughs> Nijikuta nikicheka kwa chini chini baada ya kulinyaka jibu hilo. TV Ndamani ile sauti ilikuwa kwenye TV. Eh? Nilimsikia bwana Sele akihoji safari sauti yake ikipoa. Ndio mume wangu. Ah, afu na niuma mume wangu. Ah, pole, kwani ulikula nini kiasi cha kuharisha hivi? Hamna, mi chakula kile kile tulichokula jana usiku. Sijala kingine zaidi. Nijiondoa mali hapo baada ya kuona swala hilo limeisha kitoto sana. Nikaelekea ndoo pale mlangoni na kuelekea bafuni. Basi siku zilizidi kusonga mbele. Na zilikatika siku tatu lakini siku hizo zote sikufanikiwa kuonana na masuma. 
Yaani nahisi alinikwepa kabisa. Maana nilipojitahidi kumfuatilia kipindi mlango wa chumba chake niliposikia ukifunguka sikumuona kutoka. Na hata nilipoenda kugonga mlango wake alikausha baada ugundua kuwa ni mimi. Nami na nikaamua kupotezea. Tena safari hii niliamua kutoshinda nyumbani. Ule muda wa mchana ambao nilikuwa nikiutumia kutazama filamu basi niliamua kwenda tu kushinda kijweni. Asa kama siku mbili mbele hivi wakati nipo kijweni kama kawaida kutokea kwenye simu yangu ya mkononi ya kitochi niliupokea ujumbe mpya wa maandishi. Nilipofungua nilikutana na ujumbe ulioniacha njia panda kwamba baby nimekumis. Niliganda nikirudia mara nyingi nyingi ujumbe ambao ulikuwa ukitoka kwenye namba ngeni. Nijaribu kutafuta namba hiyo kwenye mtandao wa pesa lakini jina la kiume ndilo lilotokea na jina lenyewe wala sikuwa nikilifahamu. Wakati nikiendelea kujiuliza kuhusu ujumbe huo ulifika mwingine. Nikawahi kufungua. Ulisomeka kwamba sikuwahi kufanya kule. Lakini kwa namna ulivyonifanya nimejiiswa tofauti sana. Najikuta kila muda nikikutamani na hata nikitaka kufika kileleni basi huwa navuta picha ya tukio hilo na fika haraka. He? Mungu wangu. Atakuwa ni yule mwanamke. Nijisemea mara baada ugundua nani aliyetuma ujumbe huo. Nani? Mwanamke gani huyo? Sauti ya jirani yangu ilinifikia. Hapo ndipo nilipotambua kuwa nilikuwa nikizungumza kwa sauti ya juu. Niliacha tabasamu huku nikimpotezea. Kabla sijakaa vyema ujumbe mwingine ukaingia, nikaufungua tena. Baby mbona kimya? Au umenikasirekea? Ukaingia tena ujumbe mwingine. Sikukaa kimya kwa sababu nilikuchukia ila kiukweli nilikuwa na kuonea aibu. Lakini sasa nimegundua kuwa hiyo aibu haina maana yote kwa sababu inaninyima nafasi ya kuwa na wewe mwanaume mwenye mashine ambayo sijawahi beba maisha ni mwangu. Baada ya kumaliza kusoma huo ujumbe, <laughs> nikaacha tabasamu tu. Nijihisi kusisimka maana sikuwahi kupata nafasi ya kusifiwa hata kinafiki katika maisha yangu kwa wanawake wote niliyowahi kutana nao. Hata ule ambaye nilimchukulia kama ndiye wangu wa maisha, pia hakuwahi kunifanyia hivyo. Sasa kwa nini sisimke? Eh? Kwa nini sisisimke? Aise ni nilisisimka kwa kweli. Sikujibu ujumbe wake wote. Mara nikaiona simu ikiingia. Ilikuwa ni namba hiyo iliyokuwa ikinitumia jumbe za maandishi. Nikajinyanyua hapo nilipo na kusogea pembeni huku nikijiandaa kuipokea. Nikaiweka sikoni mwangu. Jamani baby, mbona ujibu message zangu? Nilipokea sauti hiyo sikoni mwangu mara baada tu ya kuitua sikoni hapo. Nikaacha basamu kabla ya kuanza kuzungumza. Ah, hapana, ni vile tu sina message mpenzi na bie. Nizungumza kwa kujiamini baada ya kumtambua mzungumzaji kuwa ni mama Suma. Upo wapi? Mbona sikuizi sikuoni nyumbani? Ah, nipo kijweni. Njumba si nyumbani, mwanzo nipo mpoke kweli, alafu nimekumbuka sana. He, upo mwenyewe kweli? Eh, hey, sasa nitakuwa na nani mwingine? Njoo bwana. Sawa nakuja. Aya. Basi alikata simu niliganda nikijiuliza kwa muda namba yangu amepataje maana sikumbuki kama niliwahi kumpa kabla Lakini sikutaka hilo linifikirishe sana kiasi cha kuiua furaha yangu niliyokuwa nayo nikapotezea Ni furaha tu ndio iliyonitawala Kwa kweli muda wote tangu siku ile nilionje tunda lake tope tope la mwana mama huyo basi moyo wangu ulishajenga ufa juu yake Nijikuta nikimfikiria kila muda kiasi cha kukoseshwa raha na ukime wake sasa kitendo cha kunipigia na kunieleza kuwa ananihitaji kiliongeza hali katika mwili wangu na kujikuta nikiwa mwingi wa furaha. Nilijiondosha kijweni hapo bila hata kuaga na baada ya hatua kadhaa nilifika nyumbani kama kawaida kulikuwa kimya. Kukiashiria watu wote walikuwa hawapo. Nikaufikia mlango mkubwa na kuzama ndani. Nikazipiga hatua kuelekea mlango wa chumba cha masuma. Lakini kabla sijaofikia mlango wa chumba cha kwanza cha upande wa kulia kutokea nje ukafunguliwa na mtu akatoka ndani ya chumba hicho akiwa amefunikwa na pazia. Nikasimama pembeni yake nikimsubiri apite. Alipojitoa kwenye pazia hilo ndipo nilipogundua kuwa alikuwa ni mwanamke wa chumba hicho ambaye alikuwa akiishi na mumewe bila ya uwepo wa watoto. Alikuwa katika vazi la kanga huku mkononi mwake akiwa ameshikilia ndoo yenye maji kiasi. Oh kaka huyo Alizungumza akilijenga tabasamu baada ya kuniona. Lakini uso wake ulionesha kuwa na wasiwasi. Ya, ndio mimi bwana. 
leo duh, unaonekana mchana nyumbani <laughs> makubwa akaacha tabasamu kisha akanipita na kuelekea mlango nje niligeuza shingo kumtazama nilibaki hapo nikimtazama hadi alipoishia kisha nikaelekea mlango wa chumba changu ambacho kilikuwa mkabala na chumba cha masoma nikazama ndani na kujiketisha kwenye kisofa nikachukua simu yangu na kumtext mama soma nilimwambia kwamba nimerudi sasa ripoti ya ujumbe huo kupokelewa irejea nikatulia nikisikilizia majibu ukimya ukaendelea muda mchache baadaye nilizisikia hatua za miguu zikisurubisha malapa kutoka nje bila shaka alikuwa ni yule jirani niliyepishana naye mlangoni hatua hizo zilikomia mlangoni kwake sikusikia mlango kufunguliwa maana milango ya nyumba hiyo ilikuwa na kawaida ya kutoa kelele hata kidogo tupindi inapofunguliwa ama kufungwa nikatulia nikisikilizia huku nikiomba mama Suma astoke chumbani mwake muda huo mara nikapokea sauti ya mlango kifunguliwa kwa taratibu mno bila shaka ulikuwa ni mlango wa chumba cha jirani huyo kisha sauti ya kunongona kama mtu akiitwa kwa siri ndio iliyonifikia masikio ni mwangu baada ya hapo nikapokea tena sauti ya mlango ukifunguliwa tena Nilibaki tu na guna. Na sijui hata nini kilinioasha nijikuta tu nikijinyanyua na kusimama. Nikaelekea mlango na kutoa uso wangu taratibu kutazama kinachoendelea huko nje. Ndipo nilimuona mwanaume akiwa amesimama mlangoni hapo pamoja na mwanamke huyo huko akifunga mkanda wa suruali yake haraka haraka. Mwanamke huyo alikuwa akitazama huko na kule kwa wasiwasi. Huko akimuhimiza kufanya haraka. Niliendelea kutazama kwa kujibanza kiasi cha kutoonwa na yoyote yule. Mwanamume huyo akatoka haraka haraka kwa kunyata huku viatu vyake akiwa amevishikilia mkononi mwake. Hapo ndipo nipogundua kuwa mwanamume huyo hakuwa mumewe kama hapo awali nilivyokuwa nikifikiria hivyo. Sijui hata nini niliwaza ila nikajitokeza nje ya mlango. Mwanamke huyo aligeuka kwa mshango wake nitazama. Ah, kaka, kumbe uliingia ndani. Alizungumza huku akijichekesha tu. Nikatazama huku na kule baada ya kuona tupo wenyewe nikazipiga hatua kumsogelea huku nikiwa nimelijenga tabasamu usoni mwangu. Alikadhalika naye alikuwa akinitazama kwa mshangao. Eh, hey, naona jirani mambo yako si mabaya. Nizungumza kwa sauti ya kumnongoneza sikio ni mara baada ya kumfikia. Nilipomaliza kuzungumza maneno hayo, nikaligusa kalio lake kidizaini fulani hivi. Kisha nikaanza kuzipiga hatua kuelekea zangu nje. Unafikiri aliniacha nifike popote? Wala kabla hata sijapiga hatua zozote, akawahi mkono wangu na kunizuia nisiondoke. Nikamgeukea na kumtazama. Niliona uso wenye kuhitaji msaada machoni mwake. Lakini kabla hajazungumza lolote, ikasikika sauti ya mlango wa chumba cha masumo akifunguliwa. Akaniachia haraka. Na ikaendelea na safari yangu. Huku nisitake kujua aliyekuwa akitoka mlangoni hapo alikuwa ni nani. Nilifika nje ambapo Huku nyuma yangu nilipokea nilipoke sauti ya mlango wa chumba cha jirani ukifungwa. Nikaamua kurejea tu ndani. Ndipo nilipomuona mama Suma akiwa amesimama kwenye mlango wa chumba changu. Kama kawaida yake, dela likiwa limeupamba mwili wake. Bila shaka na hapo hakuwa na kufuli ndani. Basi baada ya kuwaza hivyo nijikuta nikisisimka. Mama Suma akazama ndani kama mshale. Nami nikaufikia mlango na kuzama ndani pia kisha nikarudishia mlango na kuacha bila ya kufunga kwa komeo nikageuka tayari mama Suma alikuwa kitandani ameketi akinisubiria tofauti na nilivyomzoea safari hii alikuwa ameukunja uso kiasi cha kunishangaza kuwa yeye ndiye yule niliyetoka kuzungumza naye muda mfupi lopita au vipi mama nilimwambia hivyo huku nikimsogelea <laughs> vipi mama alinjibu Huku akibana poa yake. Hapo ndipo nipogundua kuwa hakukuwa salama, kulikuwa na tatizo mahali. Nikaketi pembeni yake. Vinye wanaume mpewe nini hasa mridhike? Eh? Alizungumza kwa sauti ya chini lakini ilionyesha ukali. Akivipi? Kivipi? Ina maana wewe ulichokifanya? Sielewi mpenzi wangu. <laughs> Sielewi mpenzi wangu. Alijibu hivyo huku akibana poa. Nikabaki na guna tu. Yaani Alan, unaniambia mimi unanipenda. Lakini bado unangika na wanawake wengine. Tena mbaya zaidi ni humu humu ndani ya nyumba moja. Kwa nini lakini jamani? Eh? Tena niliongopea kabisa upo kijiweni kumbe upo ndani humu humu. Asijelewa ni kipi unachozungumzia wewe? Hm. 
Nipo chumbani na umiza masikio yangu kwa sauti zenu za ushenzi wenu. Kumbe ni wewe ndiye uliyokuwa ukishuhulika. Kwa nini lakini Alan? Kwa nini? Alizungumza hivyo huku akinipiga piga kifuani. Nilibaki na shangaa. Yaani kwamba mimi ndiye niliyekuwa na nani na huyu jirani humo chumbani kwake? Ah, unajifanya ujue. Ah, mama Suma, hebu acha basi. Aje basi kunishoshie heshima. Yaani mimi nifanye na huyo dada humo? Hapana, ah ah. Hapana kwa kweli. Yaani umedharau sana. Nimekudharau, ndiyo umedharau. Kivipi? Ah, mimi siwezi kutembea na mwanamke mwembamba sana kama yule binti. Mimi napenda nyama nyama, nitanzaje sasa kuenjoy? Alafu mimi sinaye wewe, mwingine wa nini tena? Niliona tabasamu katika uso wa mama Suma hata ile hasira iliyopo awali ikaanza kuyayuka. Nikamvutia karibu yangu na kumkumbatisha katika mwili wangu. Akajituliza katika mwili wake utafikiri upo kwa mmewe. Basi nilivyosikia kiliza kimaaba na kisha nikakuona wewe upo na upo naye pale akiwa amevaa vile. Ah, nikawaza wewe ndiye uliokuwa kimsugua nini? Maana sio kwa miguno ile. Miguno ile ni anayeweza kuitoa ni pekee ni kuno na dubua shalako la karne. Alizungumza kwa sauti ndogo kwenye mbavu zangu nilipokuwa nimemkombatia. Hapana bwana, sio mimi. Jirani ameingiza mchepuko. Mama Suma akakinyanyua kinywa chake kutoka bavu ni mwangu. Akautazamisha uso wangu na uso wake kabla kuanza kuzungumza. Wewe yule ameingiza mwanume ndani ya chumba cha mumewe? Ndio, mbona umeshtuka? Ah! Nimeshangaa tu. Hiyo kuingiza mwanume ndani ya chumba na cholala na mumewe. Ah, nimechukua unajua kama dharawe. Ha. Kwani ina tofauti sana na kumsaliti mume ndani ya chumba kingine? Eh, mwenzangu bora hata chumba kingine ese. Huyu mwanume amekosa kweli hata buku tano ya guest akaamua kukubali kuingia kwa mwanume wenzake. Hata kama ukitonga ese. Huyo kaka mezidi. Ah, hawezi jua lada jamwambia kama ana mume. Mm, hata kama jamani. Yaani mwanume kwanza unamwamini vipi mwanamke alijipangia chumba mwenyewe? Ah, bwana yachana nao. Vipi siku zile mume wao alishtukia mchezo nini? Ah, wapi? Nilimchezea mchezo huo mpaka mwenye akaelewa. Mwisho ikajua kweli nilikuwa mgonjwa siku ile. Ila yeye mwanaume jamani siku ile. Ah. Yaani siku ile yote niishindwa hata kukaa. Kila nikikana hisi maumivu jamani. Pole vipi sivi lakini. Mbona nishapona na wadudu wana <laughs> wananyevua nyevua tu huko. Sijui nilimwagia watoto wako maana da sio kwa kunyevua huko. Ah ina maana unataka tena kule kule. Hakujibu kwa sauti lakini ishara ya uso wake ilionesha alikuwa akihitaji dozi ile. Kwa hiyo mmeo hajaona kabisa tofauti labda. Nilimwambia hivyo huku nikiupitisha mkono wangu mgongoni mwake na kushushia chini taratibu. Ah hata unaja sana yeye mwenyewe hana huo muda. Kwanza kuniandaa kwenye mara ya mwisho sikumbuki hata ilikuwa ni lini. Ye ni bize tu bize na yeye. Mara zote ni mwanze mie. Siku zikimpanda sana ndo utakuta ananivua nguo haraka haraka kisha ananichanua tu na kuchomeka. Akimaliza hapo hata kuniuliza yani bure kama nimefika au la. Anaenda kuoga tu na kuendelea na, 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 na kuandaa sijui andalio sijui noxi. Atajua mwenyewe bwana. Haya, huko kutambua tofauti anatambuaje kwani? Alizungumza huku akinyanyua tako zake kuruhusu kufunuliwa dela lake na mkono wangu uliokuwa huko. Ah, kwa hiyo tuseme hiyo ndio sababu iliyokufanya uje kwangu. Nilimwambia huku safari ni kisugua sugua mfereji wake unaotenganisha makalio yake baada ya kufanikiwa kulidukua dela na kukutana na nyama moja kwa moja bila ya uwepo wa kizuizi kingine chochote. Ndio. Alijibu huku akibadilisha muonekano wa sura yake. Hisia tayari Zilisaji dhirisha kile nilichokuwa nikikifanya kikipokea vyema. Nikataka kutoa mkono huko ulipokuwa lakini ghafla nilishtukia akinikamata kwa nguvu. Hawa, nataka kufanya nini endelea bwana? Alisema hivyo huko akitoa sauti za kama anibugia mchuzi kinywani mwake. Basi nikajikuta tu nikiulegeza mkono wangu na kuendelea. Safari hii mkono huo ulikuwa una kazi nyingi. Kwanza Baadhi ya vidole vilikuwa vikiapanua maboga mawili ya BBA huko chini 
huku kidole cha kati kikipata fursa kupenya kati kati ya tundu baina ya maboga hayo. Nikawa nikikizungusha kama vile nilikuwa nikichanganya sukari ndani ya perishen. Sasa mama suma yeye alikuwa na kibarua kimoja tu cha kutoa pumzi ya moto huku akiarembua macho yake. Kwa utam zaidi akaupindisha mgongo wake ili kupisha zoezi hilo nyuma kwake kufanyika kwa ufasa zaidi. Huo uliokuwa huko nyuma kwa masuma ulikuwa ni mkono wangu wa kushoto. Wakati huo mkono wangu wa kuume ulikuwa umeshazama ndani ya dela la masuma kwa mbele kupitia kifwani na kuanza kuyachezea mabele aliyokuwa na joto si kidogo. Mama Suma akaanza kugumia kwa raha na kwa namna alivyokuwa gumia alikuwa akiachia kelele zizofunga ndani ya chumba hicho. Sikupata tabu ya kumnyamazisha. Nikakitua kinywa changu katikati ya midomo yake na kuanza kumnyonya kimiminika ndani ya kinywa chake. Kasi ya mikono yangu ilikuwa ikiongezeka kasi kadri dakika zilivyokuwa zikizidi kusogea. Hasasa ule mkono uliopo nyuma yake. Ajitahidi kujizuia mama Suma lakini alishindwa. Ndipo akaiondoa midomo yake katika kinywa changu na kuanza kupiga kelele akijisahau kabisa kama alikuwa yupo chumbani kwake tena akiuza mechi kwa jirani. Ah, well, naomba bwana. Alipiga kelele huku akikumbatia mkono wangu uliopo nyuma yake kwa nguvu akiulazimisha kuusoko meza ndani. Nikauchomoa mkono wangu na kuyaacha mabele yake. Nikajinyanyua na kusimama. Nilisimama mbele ya mama Suma wakati huo tayari jamaa wangu alishakasirika ndani ya nguo niliyoivaa. Mama Suma akaitoa mikono yake kiunoni mwangu na kuanza kunivua nguo. Ndani ya dakika chache alishafanikiwa kuniacha na flana pekee. Flana ambayo nayo nilimsaidia kuivua. Nilimwona kitabasa mbele ya mkonga wangu uliosimama barabara huku ukiwa umebeba misuli iliyoka kama. Akalidaka na kuanza kulichezea kwa kulizungusha hewani. Akanitazama usoni kisha akacha tabasamu. Ah. <laughs> Una nani nzuri ala ni wewe. Da. Yanashangaa kwa nini? Haujatoboa kimaisha. Kwa dubua shahidi mbona benki unaombea tu mkopo? Alizungumza huku akitoa kicheko. Kicheko kilichotoka pamoja na upwilu. Sasa kwa kweli hmm. Kwenye uzuri wa juice cafe langu hata mimi mwenyewe nilikuwa nikilijua hilo. Yaani si yeye wa kwanza kuniambia hivyo. Wengi ambao nilikutana nao waliniambia hivyo. Kwanza ni nene na pia ref kiasi cha nchi saba hivi. Lakini pia sifa nyingine iliyokuwa ikiwadatisha wanawake wengi leo kutana nao ukiachana na mpenzi wangu kule njombe ni joto. Kwa kweli <laughs> ilikuwa lina joto. Joto mno kama vile ilikuwa likitoka jikoni. Na hali hiyo hutokea pale inapoanza kunyanyua vyuma. Sasa Mama Suma akalikamatia dubosha langu kwa mikono yake miwili na kufanya kama vile analipigisha puli kwa mikono yake yote miwili. Sijui alikuwa akitafuta nini, lakini kwa mbali nilimuona kitabasamu mara baada ya kunitazama usoni na kuniona namna nilivyokuwa nikiyasumbua macho yangu mithili nilikuwa nikimulikwa na mwanga mkali wa taa akaondoa mkono wake mmoja na kubakisha mkono wake mwingine. Akadumbukiza kinywani mwake na kuanza kulinyonya. Alikuwa akilinyonya vizuri tu kama vile alikuwa akinyonya broccoli ama choco stick. Kizuri nilichokipendea kwake ni kutogusanisha meno yake katika dubosha langu hilo kama ilivyo kwa wengine ambao walikuwa akifanya zoezi kama hilo. Alijitahidi mno meno yake kuyaweka mbali na ngozi ya dubosha langu. Hakuna nilichokuwa yani yani hakuna nilichokuwa nikikihisi zaidi ya raha tu. Mama Suma akakatisha utamu kwa kujinua pale kitandani na kusimama. Akanitupia kitandani nikafikia kokete. Akaliondoa dela lake mwilini mwake na kulitupia chini. Akanisogelea akiwa ni kama alivotoka katika uterus wa mama yake. Akapanda kitandani hapo na kuniamuru kivitendo ni lale chali. Nami wala sikuwa na ubishi nikalala. Nilimuona akiipanua miguu yangu kama vile alikuwa akitaka kunifanyia mende na kifo chake lakini haikufika mbali. 
kisha akaanza kuziramba gururi zangu kwa makini ili kutoleta maumivu maana zenyewe huwa zikiguswa vibaya kinachotokea basi hata maumivu ya tumbo la kuhara huwa na afadhali sasa akaendelea kuziramba na kusababisha zote ziloane mate hali iliyokuwa nikihisi ni kama vile nilikuwa nikichezewa nyayo zangu yani raha niliyokuwa nikipata na isi hapo ilikuwa ndio mara yangu ya mwisho basi mama suma baada ya kuona hapo kuna tosha akamia chini akaganda kwenye eneo la katikati ya kunduchi na gulori akaanza kuipitisha nje ulimi wake katika eneo hilo mtu mzima sasa nikajikuta nikianza kugugumia kwa raha sikuelewa ni kwa nini wanawake huwa wakitoa sauti ya kugulia wakati kitendo kilichokuwa kikifanyika ni cha raha lakini siku hiyo nilielewa ilikuwa ni raha ambayo iliniondosha kabisa katika uelewa wangu wa kawaida na kujikuta nikijisahau kuwa mimi ni wa kiume ambaye siku zote huwa anavumilia shida na raha ila tofauti ya kugumia kwangu na wanawake ni kwamba mimi nilikuwa nikibana sauti na kuifanya stoki kwa nguvu sana lakini wanawake wao walikuwa wakijiachia kiasi cha kufika hata chumba cha tatu niliendelea kugumia hali hiyo ilimfanya mama suma aendelee kucheza na mahali hapo macho alikuwa ni mazito kufunguka ni kama vile yani nilikuwa usingizini lakini haikuwa hivyo mama suma baada ya kuona inatosha akahamia chini kidogo hakujali uchafu wa mahali hapo alichojali ni kunipatia raha akaanza kunionya tundu langu la kunduchi i say mama 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 hapo ndio kabisa alizidi kunivuruga Alikuwa akiendelea na zoezi hilo huku mkono wake mmoja ukichezea chezea gorori pamoja na juice kafiri lililosimama mpaka likapinda. Ah, oh, masuma. Ah, mama suma chibas. Nikamzuia baada ya kujihisi sasa nilikuwa tayari kutia macheche. Akaniachia, akatulia akinitazama. Akanisogelea kwa juu na kunipatia kinywa chake. Nami bila kujali kuwa kilikuwa ndani ya tundu la Suez nikaikamata na kuanza kumnyonya. Kweli mapenzi ni uchafu msikilizaji na sijui kuwa ni nini lakini unapokuwa deep mahali hapo basi unaweza kuta unafanya jambo la kipumbavu ambalo baadaye ukikaa unaweza kukataa kuwa mtoto wa shee ama mchungaji wewe ndiye uliyefanya jambo hilo. Tuliendelea kunyonyana mpaka tukaisa sasa kila mmoja ameishiwa na mate kila mmoja akawa akitoa harufu ya mdomo ya mwenzake. Lakini hatukoacha. Tulizidi kunyonyana hadi tulipohisi sasa inatosha. Mama Suma akapindukia pembeni na kujiweka staili ile wanaume wengi tunaipenda. Staili ambayo hata ukiwa mgumu vipi basi wazungu huje mara moja. Nikamsogelea. Sikuanza kwanza kumkaribisha juisi langu kafiri ndani ya matundu matatu niliyoachiwa nyuma ya mwanamke huyo. Nilichoanza nacho ni kucheza na sehemu hizo. Hizo jao utelezi kwa sheria kuwa zilikuwa tayari kugegedwa. Nilicheza nazo kwa vidole pamoja na kinywa changu kwa umakini mkubwa mno kuhakikisha sababishi maumivu yoyote yenye kukera kwa mwanamama huyo aliyeniamini mimi na kuamua kumwacha mumewe. Naomba yo Ah. Alianza kulalamika mama Soma huku nikimuingizia yote na huku akiupitisha mkono wake kwa chini alianza kulalamika mama Soma huku akiupitisha mkono wake kwa chini na kuanza kukisugua kiaskari chake kilichokuwa kimesimama dede Unafikiri nilimsikiliza ndio kwanza nilikuwa nikiongeza kasi Nilifanya hivyo hadi pale mama Soma alipovunja daf lake akajidondoshia kitandani na kulala akiacha makario yake juu. Hapo sasa niliona ni wakati mwafaka mimi kuzama kwenye bahari ya huba lake. Nikazitanua kidogo kongolo zake kiasi cha kuacha upenyo wa kupitisha juisi kafiri langu. Nikalikamatia vyema na kuanza kulisugulisha sugulisha katika njia mwana mama huyo. <laughs> Allah ni please. <laughs> mama Suma lalamika sana baada ya kuona anachelewishwa. Sasa mimi sikuona haja ya kumtesa kama alivodai yeye mwenyewe. Nikalizamisha ndani ya bahari ya lami dubosha langu. Nikiacha ile njia ya vumbi yenyewe ikibwekua bwekua tu. Alianza kwa kugulia kisha 
akanitanulia miguu yake zaidi. Nami nikapata fursa sasa kujinafasi. Nilianza taratibu huku nikiapiga piga maboga yake kwa mikono yangu. Mama Suma yeye alikuwa akiugulia tu huku akizungusha kiuno taratibu ili kurahisisha safari ya kugusa kila kona ndani yake kwa mnyama wangu. Sasa niliendelea na kasi hiyo ya taratibu hadi pale nilipoona sasa ni muda mwafaka wa kuongeza kasi. Niliongeza kasi huku nikisugua papuchi yake kama vile kesho spewi tena. Mama Suma ilalamika kwa utamu sana. Alikuwa akichombeza wakati nikiendelea mashambulizi kwa kuchomeka na kuchomoa. Niliendelea hadi mama Suma alipofika kileleni kwa staili hiyo hiyo moja. Akapunguza mbwembwe. Nikamgeuza na kumweka ile staili na upendo na kila mwanamke dunia hii, staili ya masista, wachungaji na watawa inaitwa missioner ama kwa kuinogesha zaidi inaitwa kifo cha mende. Nikapachika rungu langu na kuanza kusugua kwa utaratibu nikihakikisha kila pembe ndani ya papuchi hiyo nafika. Mama Suma akaanza upya kuugulia huku safari hii akikipoteza kiini cheusi cha macho yake wa kuyarimbusha. Na siku ya rembusha macho pekee pia alikuwa akichezea midomo yake kama vile alikuwa akitaka kuzungumza kitu bila mafanikio. Niliendelea na mtindo huo huo Huku pekee nilichokuwa nikikibadilisha kwa wakati huo ni ukaji wa miguu yake. Kuna muda nilipeleka karibu na mabega yangu na kuna muda mguu wake mmoja niliutua begani mwangu. Wakati mwingine nikiubania kitandani kwa mkono wangu. Huku kazi kiendelea. Nikilipiga sebene yani viuno tu. Kidole changu kimoja kilinogesha show kwa kucheza na askari dedo wake wakati jusi kafiri likiendelea kuingia na kutoka pangoni. Niliendelea na zoezi hilo hadi pale nilipoaita wazungu wangu. Nilitaka kuchomoa ili nimwagie nje. Lakini mama Suma aliniwahi na kunizuia nistoke juu yake. Yaani alinidondoshia kifuani mwake na kunibana kwa kutumia mikono yake. Tukabaki tumeganda tukitazamana machoni. Ah. Unajisikiaje? Akaniachia swali hilo kwa sauti ya kunongona. Ah, najisikia poa vipi wewe? Ah. Najisikia poa lakini bado kuna kitu janifanyia. Wakati huo nilihisi jusikafi langu likibanwa na papuchi ya mama Suma huko ndani ambapo bado lilikuwepo. Nikaacha tabasamu baada ya tukio hilo. Maana nifahamu fika ni moja njia za papuchi kutema nyongo zake baada ya kufika kileleni. <laughs> Mbona una tabasamu? Eh, hutaki ni tabasamu? Kwanza naachaje kutabasamu mbele yako. Naye akaacha tabasamu. Eh, kitu gani cho sijakufanyia? Sikia alichonifanyia siku zile. Kwani unapenda? Nani anacha kupenda vitu vitamu vile? Kwa hiyo kati ya ile na papuchi ipi tamu? <laughs> tamu ni hili dubosha lako lilo ndani yako. Maana hata likitua tu kinywani mwangu basi nasikia raha mno. Basi tuliachia vicheko wote wa ile. Lakini kuna sauti kama ya nyau za mtu nizisikia nje mlango wa chumba hicho tulichopo. Nikageuzia macho yangu mlangoni hapo kutazama. Vipi mme wangu? Mama Suma akaoje huku naye akiwelekezea uso wake nilipoelekezea wangu. Neno mume wangu lilivuruga kila kitu. Na kujikuta nikisahau kile nilichokuwa nikikitazama mlangoni. Nikamgeuzia uso kumtazama. Mimi Akachata basamu huku naye akimtazama. Hebu <laughs> pisha huko. Alisema hivyo huko akinisukuma kimahaba kifuani. Nikajinyanyua na kulichomoa dubosha langu ambalo lilikuwa bado halijalala. <gasps> Ash! <gasps> Nilimsikia akigumia wakati dubosha hilo lilipokuwa likichomoka. Akajinyanyua haraka na kupiga magoti pale kitandani huku akinigeuzia makali yake. Nami nikajisogeza karibu yake. Akainama kidogo. Vipi nipanue makaleo? Haina haja. Nilizungumza huku nikiatoa mate kinywani mwangu na nikiapamba katika dubosha langu lililokuwa limeshaka kama. Nikaupamba na mfereji wake na kumwagia tope kwa mate hayo. Kisha nikaanza nikalisogeza dubosha langu na kuanza kuparaza njia ile ili kuifanya ifunguke kisawa sawa. Baada ya kuridhishwa na njia hiyo nikazamisha kichwa cha dubosha hilo na kuanza kuliingiza taratibu hadi lipofika panapohitaji ndipo sasa nikaanza kusonga ugali 
Mama Suma alionyesha kuburudika zaidi katika njia hiyo kuliko ile ya awali. Maana alijia cheki sawa sawa na kuna muda mimi nilikuwa na ganda tu huku nikimwachia yeye kushurika ambapo alikuwa akishurika kisawa sawa. Raha ziliendelea kunienea mwili mzima. Lakini wakati nikaendelea na raha hizo, macho wangu alitoa mlangoni. Kumbe mlango bwana hauko umefungwa. Ndipo ni muone yule binti jirani akiwa amepitisha kichwa chake mlangoni hapo kuchungulia. Aliponiona kuwa nimemuona akawahi kutoka haraka. Nikastisha zoezi nilokuwa naendelea nalo. Sasa hiyo hali ilimkera sana mama Suma. <laughs> Vipi mbona umeacha jamani Alan? Nikaamua kuendelea. Niliendelea hadi pale nilipokaribia kufika mwisho wa safari yangu. Lakini kama kawaida nilipotaka kuchomoa akanizuia na kunifanya nipige bao langu kunduche. Nikajitupa kitandani na kulala huku nikipotezea ule mlango kuwa wazi pamoja na mtu yule aliyekuwa akitupiga kideo. Sasa wakati nikiendelea kuvuta pumzi kitandani hapo, nilisi kitu cha joto kwenye dubosha langu. Nilipotazama nimeona mama Suma akiwa amelitumbukiza ndani ya kinywa chake. Mungu wangu. Umeingiza kinywani bila kuliosha. Nilisema hivyo huku nikimtazama kwa mshangao nikiwa bado kitandani pale nimesaidiwa kunyanyua sehemu za kichwa changu kwa viwiko vya mikono yangu iliyokuwa nimegandamizia kitandani. Sasa akalichomua kinywani mwake na kuniachia tabasamu. Mapenzi hayana uchafu. Hapa ndo nasikia burudani. Hakika yeye mwanaume amenivuruga kikweli kweli. Alitumbukiza tena kinywani mwake baada ya kumaliza kuyazungumza maneno hayo. Aliendelea hadi alipona inatosha. Nikajua itakuwa imetosha, lakini haikuwa hivyo. Alipanda juu yangu na kujichuchumalisha karibu na dubasha langu ilokuwa limekakamaa vyema baada ya kuwa limelegea hapo awali pindi lilipopata mshindo wake wa kwanza. Akalipachika dubasha hilo ndani ya njia yake na alilipachika ndani ya njia ya vumbi kisha akaanza kulikatikia. Alinivuruga kila kitu. Sasa nilihisi pale mwanzo nilikuwa nacheza. Hapo sasa ndio raha kamili niliyokuwa nikihadithiwa juu ya sehemu hiyo ndio nilikuwa nikipata kisawa sawa. Nilikuwa nikiafumba macho na kuwafumbua huku nikizitoa pumzi kama vile nilikuwa nikipuliza moto wakati mama Suma akiendelea. Mama Suma aliendelea tena akilazimisha dubosha langu lenye inchi sita lizame hadi mwisho ndani ya barabara yake ya vumbi. Alifanya hivyo hata pale nilipofika safari yangu ya aliendelea hadi dubosha langu lilipolala kabisa. Akajilaza juu yangu na kutulia baada ya kuachia kelele kwa nguvu. Dubosha langu likachomoka nyuma yake na kumfanya atoe kijambo mtelezo. Yaani kijambo kile cha kutetema tetema kilichodumu kwa sekunde kadhaa kabla ya kutulia. Wote tulibaki kimya. Usingizi ndio uliotubeba. Nikuja kushtuliwa na mama Suma aliyetoa sauti ya kushtuka. Nikayafumbua macho yangu ndipo nilimuona mama Suma akimalizia kutoka juu yangu. Nikajinyanyua kumtazama ndani humo ambapo tayari giza lishaanza kutawala. Aliyokota dela lake haraka haraka na kulivaa. Vipi kuna nini? Mwanangu huyu amerudi. Alijibu akiendelea kuangaika kuliingiza dela mwilini mwake. Ni kweli nilisikia sauti ya mwanai akilia huku akiita mama. Alimaliza kuvaa nguo yake na kuelekea mlangoni. Akasimama na kuchungulia. Alipoona kuna usalama akatoka mazima. Nijiondosha kitandani hapo na kusimama. Kwa kweli nilikuwa nikijisikia harufu za barabara ya vumbi lakini nilivumilia tu. Nikaiendea simu yangu iliyokuwa kwenye nguo zangu. Nguo zangu zile ambazo nilizovuliwa na mama Suma. Nikachukua na kutazama muda, nishtuka baada ya kuona ilikuwa ni saa 12 kasoro. Mungu wangu, sijaandaa chochote hapa. Nilizungumza huku nikiachana simu hiyo. Nikachukua taulo na kujifunga kiononi. Nikachukua ndoo ya chooni, nikaijaza maji na kuelekea nje tayari kwa kwenda bafuni. Nilikuwa nikitembea kwa mwendo wa haraka mno. Nilifika nje na kuyavaa malapa yanayopatikana mlangoni. Nikaendelea na safari, lakini kabla sijaufikia mlango wa kuingilia bafuni. Kuna sauti nilipokea kutokea nyuma yangu. Ah, kidume cha mbegu hicho. <laughs> nakuona, nakuona. 
nikageuka baada ya kusimama. Nikutana yule mwanamke jirani yangu akiwa amevalia suruali ya tight pamoja na blouse. Alikuwa akitokea upande wa njia ya kutoka nyumbani hapo. Bila shaka alikuwa ndio akifika. Nikampotezea na kutaka kuendelea na safari yangu. Lakini nilistisha mara baada ya kuipokea sauti ikiniita. Kaka jirani nikamgeukia. Ndipo nilimuona akizipiga toa kwa mwendo wa madaa kunijongelea. Akanifikia. Alisema mbele yangu akinitazama huku uso wake ukiwa umejengeka kwa tabasamu. Alikuwa amesimama tu akinitazama bila kuzungumza chochote. Vipi mbona uzungumzi? Ah nizungumze mimi au wewe? Mimi nakusikiliza wewe utanipa nini? Ile hii siri nisitoe. Alizungumza hivyo huku akiwa ni mwingi wa tabasamu. Siri, siri gani? Hebu <laughs> acha jazba. Unafikiri sijaona ulichomfanya mke wa mpangaji mwenzako? Kwa unafikiri nami sijakuona ulivyoingiza mwanaume mwingine chumbani kwako? Mwaga mboga na mwaga ugali. <laughs> Sawa lakini hauna ushahidi. Hakuna atakaye kuamini we unao. Hivi <laughs> unafikiri ningeachaje kuchukua video ya kumbukumbu ya tukio zuri kama lile? Eh ila wewe jamani nyoko. Akamilizia na kutabasamu huku akigeuka na kutaka kuondoka. Nikamwahi haraka kuukamata mkono wake. Hebu sasa unaenda wapi bwana? Wapi? Kwa nini unataka mimi niende wapi? Alisema hivyo huku akiuputa mkono wake mkononi mwangu. Nikamwachia na kubaki amesimama mahoro. Hebu acha masiara. Una hiyo video kweli? Eh? Kuna jaga gani ya kukongopea sasa? Ha? Sikia. Naomba video ufute haraka sana. Karibu jarita shida na kuomba please. <laughs> Kumbe muoga hivi eh? Ah. Kwa hiyo ulikuwa unaniongopea. Hapana. Kama uamini nipate namba yako nikutumie WhatsApp. Usifanye hivyo please. Naomba ifute. Huo nao unataka kufanya ni uadui. Ah sasa nitafutaje? Eh? Nitafutaje hivyo kizembe zembe video ambayo nimeangaikia kuitafuta? Mara za size jamani. Ilikuwa ni sauti ya bwana Sel, mume wa mama Suma. Aliyesalimia huko akipiga piga viatu vyake vilivyopo mguuni kwenye ngazi kabla kuzama ndani. Eh, nzuri baba Suma, shikamo. Binti alimwachia salamu huko akiwa anamgeuzia sura yake mahali alipo. Maraba. Akazama ndani baada ya kuhakisha michanga ishatoka kwenye viatu vyake. Binti akanigeukia. Haya, mume wenzio ndio huyo amerejea. Kwa namna alivyo serious vile. Hebu vuta picha ndio kaona ile video. Unapiga tako zimkewe. Uui. <laughs> Alizungumza huko akijitekesha wakati mimi ni kwa serious. Sikia, hunijui sikujui naomba tusizoeane. Hi, muoneni huyu. Baada ya kunibembeleza unaletea ubabe. Eti hunijui sikujui. Hunijui sikujui. <laughs> Ehe, hiyo inahusu. Akamalizia na fonyo na kisha kugeuka na kuanza kuondoka kwa mwendo wa haraka haraka. Nikamkimbilia, nikimlazimisha asimame lakini aligoma kusimama. Niliendelea kumfata hadi nikajikuta sasa nazama chumbani mwake. Chumba hakikuwa na mtu mwingine zaidi yangu. Japo ilikuwa ni hatari kuwa humo tena kwa muda huo lakini niliona hatari iliyopo mbele yangu ndio kubwa kuliko. Please dadangu Nombe aishi ni samee. Hayatishaji kirahisi sasa hivyo. Hebu sikia nipatie namba zako za simu. Kisha mengine yanazungumzika tu haya. Sikuwa na namna nikampatia namba yangu ya simu bila shida yote. Binti akazingiza kwenye simu yake na kuzihifadhi. Haya, sawa. Wewe nenda sasa. Hi? Wewe nenda au unataka kunigegeda na mie? Aku Mwenzangu na heshima ndo yangu. Nenda babu we. Alisema hivyo huku akinisukuma. Sasa nikafunua pazia na kutoka. Mapigo ya moyo yalidunda kwa nguvu mara baada ya macho yangu kutua kwenye mlango mkubwa wa kuingilia ndani ya nyumba hiyo. Ni mara baada ya kumuona mume wa binti huyo. Nikawahi kujitoa mlango ni hapo. Sema bahati ilikuwa kwangu. Jamaa huyo alikuwa amenielekezea mgongo. Yaani alikuwa amegeukia nje huku simu ikiwa siku ni mwake. Alikuwa kimya. Bila shaka alikuwa akisikiliza simu hiyo iliyokuwa siku ni mwake ambayo alimpigia mtu. Nilipoona ajaniona ndipo nikazipiga hatua kuelekea mlangoni hapo alipokuwa amesimama yeye. Nilipomfikia nikajikoza. 
Jamaa akawahi kujiweka pembeni kupisha njia. Na kwaje bro? Nilimsalimia. Akaitikia kwa ishara ya kutikisa kichwa huku akinionyesha ishara kuwa anazungumza na simu. Sasa nikampita na kuelekea nje huku nikiwa na mawazo mno kuhusiana na kuchukuliwa video nikiwa na mke wa mtu chumbani tena mtupu. Sasa nikaifikia ndoo yangu na kuibeba. Nikazama nayo bafuni. Nilianza kuoga huku muda wote nikifikiria maneno ya binti yule. Hatima yangu mbaya juu ya video hiyo ilikuwa kintesa. Mipango mbalimbali ikiwemo mbali, mpango wa kutoroka mji huo nilikuwa nikiusuka ndani ya kichwa changu. Muda wote nilikuwa sina raha. Nilimaliza kuoga na kutoka bafuni humo nikaelekea chumbani kwangu na kuvaa mavazi safi hata hamu ya kufungua biashara siku hiyo sikuwa nayo. Nikaichukua simu yangu hapo nikutana jumbe mbili kutokea kwa namba mbili tofauti ambazo zote zilikuwa zijasaviwa. Nilianza kufungua moja hapo. Hey baby asante sana. Hakika wewe ni mwanamume wa ndoto zangu. Kukuacha wewe labda mpaka ni rogwe. Umenikojoresha vibaya mno leo. Na hapa huko nyuma kuna puita yani kuna hitaji hitaji tu duma yako. Nikaacha tabasamu baada ya kugundua ni ujumbe kutoka kwa masuma. Nikaanza kuandika kwa ujibu, nashukuru sana. Na mimi hapa natamani sana kuipata huduma yako. Mtoto unatundu laini wewe. Hakika sijutii uzinzi wangu. Nikautuma ujumbe huo huku nikiwa nimegubikwa kwa fra. Lakini fra yangu ilikuja kata ghafla mara baada ya kufungua ujumbe uliofuata. Hey, nimekutumia ile kitu check WhatsApp. Nilishtuka mno kwa sababu mimi sikuwa na WhatsApp kwa sababu sikuwa na simu kubwa. Lakini namba yangu ilikuwa WhatsApp kwenye simu ya jamaa yangu fulani. Nilisahau kumwambia hilo kabla. Nikaicheki namba jamaa ambaye mwenye simu alio na WhatsApp yenye namba yangu. Nikaipiga. Majibu alinivunja moyo. Alikuwa patikani. Sasa nilihisi kuchanganyikiwa ese. Lakini kabla sijatulia simu yangu ikaanza kuita. Namba ilikuwa ningeni. Kwa kufikiri namba nyingine ya huyo rafiki yangu, nikawahi kuipokea na kuitua sikioni. Hello. Sauti nzito ya kiume katua sikioni mwangu. Eh, nakusikia. E, jibu hivyo huku nikijaribu kusikiliza sauti hiyo kama naitambua au la. We nani nimekuta ujumbe wako katika simu ya mke wangu? Moyo wangu ukafanya pa. Baada ya kusikia kauli hiyo masikioni mwangu. Nikawahi haraka kuigandua simu hiyo sikioni mwangu na kuizimili mbali. Nikaketi kitandani huku nikihema kwa nguvu. Wazo jipya likanijenga katika kichwa changu. Ndio. Lilikuwa ni wazo la kujitoa chumbani humo na kusimama koridoni kusikiliza kama kuna lolote inaendelea. Nikatoka haraka. Kweli bwana, kuna maneno ya kurumbana nikaadaka kutokea ndani ya chumba cha mama na baba Soma. Nikatulia nikiasikiliza kwa umakini sana. Hujumbe umetoka kwa nani? Eh? Nakuuliza we, huu jumbo umetoka kwa nani? Utaki kuniambia? Jamani mimi wangu, si nimekuambia huyo mtu mimi simfahamu na hiyo namba nyingine kabisa. Huyo ni hata haijasaviwa. Mbona ujumbe huu unaonesha ameujibu ujumbe uliomtumia? Umanza huu ni eh? Hapa na mwangu jamani. Mimi nitawezaje wakati tayari mimi ni mke wako? Siwezi baba, nakupenda wewe tu. He, nitajua tu. Nasemaje? Nitajua tu. Hii namba nitafuatilia na lazima nimjue. Lakini pia nitaanza kufuatilia na wewe pia. Maana ukimya wangu unaamua kunipiga nao, si ndio? Haiwezekani nakwambia. Niliingia na wasiwasi kutokana na kauli hizo. Sasa nilichoamua ni kufunga mlango wa chumba changu na kuondoka mahali hapo. Nilipofika mbali, nikaitoa ile laini kwenye simu yangu na kuivunjilia mbali. Tayari muda huo giza liikuwa limeshatawala kwa kiasi kikubwa. Sikujisikia kabisa siku hiyo kufungua biashara. Hapo nilikuwa safari nikielekea kwa yule jamaa yangu ambaye alikuwa na namba yangu kwenye WhatsApp. Nilikuwa nikitembea mwendo wa haraka haraka ili kuweza kwa nyumbani kwake. Baada ya mwendo mrefu wa kwa sasa nyumbani kwake, kulikuwa ni mbali na napoishi. Na lakini pia niliamua kutembea kwa miguu basi nifanikiwa kufika. Kwa wenyeji wa Kibamba nyumbani kwangu kulikuwa ni Luguruni. Lakini kwa rafiki yangu huyo kulikuwa ni Kwembe. Kwa hiyo kulikuwa na umbali kiasi cha kutembea kwa dakika ishirini kwa miguu. Bahati haikuwa kwangu. Mlango wa chumba chake ulikuwa umelinginizwa kufuli. Da. I see. 
nilitoa yoe la uchungu sana huku nikipiga teke mlango huo kwa sera Nitazama huku na kule pengine nitapata chochote cha kunijulisha rafiki yangu huyo lakini hakuna chochote nilichokiona Nikaamua kujiketisha mlangoni hapo huku donge la uchungu likiwa limenikaba koo langu Kwa nini lakini Kwa nini imekuwa hivi Sapo kosa langu lipi Sema nitaka mwenye jamani Mimi ningemkatalia Nizungumza kama nilichanganyikiwa fulani hivi Niliamua kuiweka mikono yangu juu ya magoti niliyoyakunjia kwa juu na kukilaza kichwa changu nikatulia tuli huko nikitamani kulia mawazo yalikuwa mbali kweli ese Dar es Salaam nilianza kuiona chungu zile raha nilizozipata tangu nifike mjini hapo zidigeuka na kuwa kinyume chake Nilikosa raha kabisa nikiwa naendelea kujilaumu mara Nilizi kugusa upande wa kichwani. Nikakinyanyua kichwa changu haraka na kutazama nani aliyekuwa akinitazama. Mwanangu vipi? Kukuita kote huko ina maana hauko ukisikia? Nijekuta nikikumbwa na furaha ya ajabu mara baada ya gundua aliyesimama mbele yangu. Alikuwa ni Isaya, jamaa ambaye alikuwa na WhatsApp yenye namba yangu katika simu yake. Pembeni yake kulikuwa kuna binti ambaye machoni mwangu alikuwa ni mgeni. Sikutaka kumjua ni nani kwa sababu hilo wala halikuwa la umuhimu kwangu. Nikasimama huku nikiwa bado mwenye furaha hiyo. Nikamsogelea karibu yake. Isa rafiki yangu. Asante sana kwa kunileta. Mm, asante kwa kunileta. Kuna tatizo? Hapo ndipo nikagundua kuwa alikuwa amekunywa pombe. Alafu nilikuwa nasikia tu harufu ya pombe iliyotoka kinywani mwake mara baada ya kuzungumza. Ndiyo Isaya, kwanza simu yako iko wapi? Nizungumza huko nikimtazama katika mikono yake iliyotupu. Haikuwa kawaida yake. Mara zote simu ilikuwa mikononi mwake akichezea. Simu kwake ilikuwa ikikaa chini wakati wa kulala pekee. Na hata kulala kwenyewe huchukua muda mrefu. Yaani bila ya saa saba au nane kugonga hapo bado haijalala. Muda wote huo ni kuchezea simu tu. Simu amechukua na ujua kutumia. Alijibu Isaya. Kivipi una maisha nini? Ah, wewe ni pora bwana. Wakati nikitoka kuburudika na mtoto mzuri hapa. Alisema hivyo huku akimsogeza karibu yake binti alisimama pembeni yake na kumkumbatisha ubovu ni mwake. Umeibiwa simu? Ndio. Haujanisikia ama? Ah, mungu wangu. Nilibaki nikishangaa huku nikishikilia kichwa changu. Vipi ukiwasha data? Unembi? Ulikuwa na password ama pate ni katika simu yako? Ah. Pate na mapini hayo ni kwa ajili ya kina dada mwanangu. Mimi situmii huo upuzi, sikwahi kuweka. Ah, toba 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 toba. Unazungumza nini wewe? Seta kwaje. Eh? Kwani vipi kuna tatizo? Niliona nizingua tu. Sasa mimi sikuona tena umuhimu wake kwa wakati huo ambao pengine alikuwa muhimu kuliko muhimu wenyewe. Ah. Bwana we. Usiku mwema. Nilisema hivyo huku nikiondoka. Wewe vipi kwani? Leo hujakanga vipi? Ah bwana. Shuhulika huko bwana. Ila usahau kondomu. Nilimwambia hivyo nikitokomea eneo hilo. Hata kutepea kwa miguu sikuweza tena. Kwa namna nilivyokuwa nimechoka, nilipaona mbali kweli kweli. Nisimamisha boda boda kupanda. Nifika nyumbani na kukaa nje. Nje hapo kulikuwa na karo la chua mbalo. Linyanyuka kwa juu. Nipo nilikuwa nimeketi mimi kwenye karo hilo. Muda ulikuwa umeenda lakini sikuwa kabisa na hamu ya kula japo njani nilikuwa nikihisi. Nilibaki hapo nikitega uenda binti yule akajitokeza nje. Masali zidi katika. Lakini hakukuwa na dalili yoyote ya binti huyo kutoka. Waliokuwa akitoka walikuwa ni wengine tu wakielekea bafuni. Paka wote wanamalizika na kuingia ndani. Mimi nibaki hapo nikisubiri. Asa kwa haraka ilikuwa ni saa nne wakati usingizi ukianza kunichukua. Nilipokea sauti kiniita, nikafumbua macho yangu. Ndipo nikakutana na mume wa yule jirani aliyerekodi. 
nikigeduana na mama Soma. Alikuwa amejifunga taulo kiononi. Vipi bro mbona umelala hapo? Naomba hawa si nibalai se. Alisema hivyo huku akijikuna kuna mgongoni alikokuwa hana ngoo yote. Nikasimama na kujinyosha. Ah, nimefikia tu na usingizi. Do, pole sana. Nilimwona akizipiga hatua kuelekea nyuma ya bafu huku mkononi akiwa amekamatia mswaki. Sawakati nikijiandaa kuzipiga hatua kuelekea ndani, niliona mlango mkubwa wa kuingilia ndani ukifunguliwa, kesho ile binti akajitokeza akiwa amejifunga kanga kutokea kifuani. Mkononi alikuwa amebeba ndoo ile ya maji. Sasa nikageuka nyuma kutazama alipo mmewe. Baada ya kuona yupo usawa ambao hawezi kuona inaloendelea nyuma yake, nikazianza hatua za haraka haraka kumwahi binti pale pale mlangoni. Ni aliponiona na mwelekea akasimama. Nikamfikia. Wewe, ili video imepiga tiki kwamba imefika. Nilimtupia swali hilo kwa sauti ya kunongona huku nigeuka geuka upande ule aliopo mewe. Ndio, tiki mbili lakini sio za blue. Kwani vipi haujaipata? Alizungumza akiwa na mswaki kinywani mwake. Mimi sina simu kubwa. Ile ni simu ya rafiki yangu na bahati mbaya ameibiwa simu. We unasema kweli? Alisema hivyo huku akiacha tabasamu. Ndio, sasikia nenda kaifute haraka kabla leiba simu hajaifungua. Simu haina roki yoyote ile. Hmm, usinichekeshe mia. Hebu niache mia bwana nikamsafishie hili jimwili langu bwana mume wangu. We subiri tu malipo ya uzinzi wako. Ah, we mwanamke, kumbuka na mie na siri yako. Ah, ndio lakini hauna ushahidi. Alisema hivyo huku akiendelea kuzipiga hatua mdogo mdogo. Na mdogo alikuwa na ndoo mkononi mswaki kinywani. Nilibaki nikimtazama tu kwa hasira. Hakufika mbali akasimama akanigeukia. Akatoa mswaki kinywani mwake na kuyatema mate yaliyochanganyika na dawa ya meno chini. Akaitua ndoo chini na kunisogelea. Akanifikia. Usijali, nilishaifuta kuwa na amani. Najua amani kwa sasa hauna. Basi we kuwa na amani. Mengine tutazungumza kesho. Kesho tazungumza kwa uzuri kipi cha kufanya kuuzima msala huu. Ah, ila we ni fundi bwana. Kila nikitazama ile video najikuta na washo tu aise. Akamalizia maneno hayo na cheko fulani hivi la kishambenga. Akageuka na kuielekea ndo yake. Akainyakua na kuendelea safari kuelekea bafuni. Nikazishusha pumzi kwa nguvu. Pumzi zilizoonesha kuubeba uchovu wa kisawasawa. Nikafungua mlango na kuingia ndani. Nizipokea sauti za kimahaba kwenye korido ya nyumba hiyo ikitokea kwenye moja ya chumba ndani ya nyumba hiyo. Wanawake wa nyumba hiyo walikuwa na sifa kweli. Karibia wote kipindi wa kigeduana basi lazima waachie yoe kiasi cha kufika nje ingawa vyumba vyao vilikuwa na jipsa mbodi. Sasa mimi sikutaka kufuatilia nani. Nikazipiga hatua kuelekea mlango wa chumba changu na kuzama ndani. Nikaufunga mlango na kujitupia kitandani kama ni hivyo. Yaani sikupunguza nguo yoyote zaidi ya kutoa viatu pekee. Sasa nilibaki kitandani hapo nikiwa nimejilaza chali bila hata ya kuwasha taa. Nilibaki kimya nikitafakari mambo kadhaa wa kadha katika kichwa changu. Sikumbuki ilikuwa ni sangapi lakini ninachokumbuka ni kwamba ilinichukua masaa mengi mno hadi usingizi kunichukua. Usingizi ulinipitia na kuja kuamka kukiwa tayari mwanga wa jua umeshaanza chumbani humo. Ah, kumekucha. Nizungumza kwa uchovu, nikijinyanyua pale kitandani na kuketi kitako. Sakilicho ni amsha hakikuwa kingine bali ni sauti ya kugongo kwa mlango wa chumba changu. Nikajinyanyua pale kitandani na kujikongoja kuelekea mlangoni baada ya kusimamisha nyao zangu sakafuni. Nikaofikia na kufungua. Ile inamalizia kufungua tu. Kuna mtu akazama ndani. Hakuwa mwingine bali ni mmasoma. Wewe vipi unataka nini? Hm. Kwa hiyo hunitaki ama hebu nipishe mie bwana. Akanisukuma na kupita kutokea mlangoni hapo kwa ndani nilipokuwa nimemzuia. Kwa hiyo akaelekea kwenye kisofa na kujiketisha. Mara hiyo hakuwa na dela bali alikuwa na kanga nyepesi aliyojifunga kifuani huku mmebegani mwake ikipita kamba bra nyeusi. Nikajitokeza nje ili kuchungulia kujakishia usalama. Baada ya kujakishia usalama upo nikarudi ndani na kufunga mlango kwa kumeo kabisa. Nikamfuata na kwenda kusimama pembeni yake. Umefuata nini? Ah. Kwanza kwa nini umezima simu? Bwana, nimevunja laini. Umevunja simu? Kwa nini? Hivi nafikiri maongezi ya mmeo sijasikia. 
Eh? <laughs> ah, wewe. Wewe unachikaje hivyo wakati upo chumbani kwangu? Eh. Wewe mwanaume mbona uko muoga sana? Hii mpaka nimekuja huu basi hakuna cha kuofia. Eh, na bejana nikawaje? Ah, na wewe kwa nini ulitumia message mda ule? Nafika ulijua kabisa mwaangu amerudi. Aliona ujumbe wako baada ya kuamka. Kwa hiyo mimi kama ulituma muda mrefu. Kwani nimekwaje? Hmm, ameondoka na simu yangu. Nafikiri anaifuatilia namba yako. Toba. Ila Si umesema umeivunja? Ndio. Lakini nitakuwaje akinitambua? Hata nifanyie kitu kibaya mimi? Ah, hata kutambuaje bwana line umeivunja? Au unataka irudishe? Sikia Alan. Alisema hivyo huko akijinyua pale alipoketi na kusimama mbele yangu. Usirudishe ile line. Sajiri mpya bwana. Sawa. Akaba bado amesimama mbele yangu tu. Baadaye akaniita, nikaweka umakini kumtazama. Naomba kimoja basi cha kuamkia. Alizungumza kauli hiyo kwa sauti ya kunongona. Kinini hicho? Ah, sikifiro. Ah, yaani wewe badala ya kuwaza ndoa yako unaweza ujenga tu. Sio umemsikia mmeo amesema kwamba ataanza kufuatilia. Ala ni bwana, utaniudhi. Ndibaki kimya. Mama Suma baada ya kuona sasa ukimya baina yetu umetawala akashuka chini na kuchuma mbele yangu. Akanifungua zipu na kutoka na kirungu changu kilichokuwa kimelegea. Bila kujiuliza, akakitumbukiza kinywani mwake. Akaanza kukisikutua. Alikisikutua taratibu taratibu tu na chenye taratibu kilianza kututumka. Dakika chache baadaye likawa lile kubwa wa dada walilozoea kuliona. Nilimwona mama Suma akilitoa kinywani mwake na kunitazama usoni huku akitabasamu. Akajinyanyua na kunigeuzia mgongo wake. Akaondoa kanga yake na kuyaacha wazi kabisa makario yake. Akainama na kushika kiti kisha akatanua miguu yake. Haya baba kazi kwako. Chap chap basi nipatie basi cha nguvu kimoja ili nikapate nguvu ya kufanya usafi. Alizungumza huku akitikisa tikisa maboga yake. Mzuko ulizidi kunipanda. Nikafungua kishikizo cha suruali yangu na kuishushia kwa chini. Nikaukamata mtalimbo wangu uliokuwa ukinesanesa na kuanza kutumbukiza kwenye tundu la nyuma la mama Suma lililokuwa tayari limeshapakwa glycerin. Bila shaka alijiandaa kwa ajili ya shuhuri hiyo. Bastam wewe. <laughs> Umenifanya ni addicted na huku nyuma jamani. Yaani kikaa na hisi tu na washwa washwa. Na siwezi kujikuna kwa kidole mpaka nani yako. Alizungumza masuma wakati jamaa yangu akikatiza kwenye marinda iliyokuisha tanuka kutafuta mahali pa kutulia. Sasa maneno hayo ndiyo kama yaliniongezea hamasa kwa mnyama mkali wangu. Nikajikuta akizidi kututumuka tu. Akafanikiwa kupenya bila tabu yoyote. Nikaanza kuiachia ya uzazi bwana. Ni mwendo wa video tu vya mahaba kutoka kwa mama Soma. Huku mimi nikiarembusha macho yangu kwa raha kwa kutaka sifa. Nikawa sasa nikiuzamisha mtalimbo wangu hadi mwisho. Na kile nilipokuwa nikiuzamisha wote, nikawa nikiipokea sauti kutoka kinywani mwa mama Soma ikiachia ukunga wa nguvu huku mama Soma mwenyewe akijisogeza mbele kuzuia mshedede kufika mahali usipotakiwa kufika. Niliendelea na zoezi hilo. Zoezi hilo lilifanya kwa taratibu mno. Akaniambia ala niongeza kasi bwana. Sasa ni kama vile alichelewa kusema, nikaanza kusugua kwa kasi kama vile nilikuwa katika barabara ya lami. Alikuwa akiachia tu kelele. Lakini si kelele za mdomo pekee, hata huku nyuma pia kukua kuna piga tu kelele foto 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 foto. Hiyo ndo sauti ambayo ilikuwa ikitoka sambamba na povu zito jeupe. Wewe mwanume una nini lakini jamani? Ah, na silaha. Mama Suma alitumbuiza kwa sauti ya juu akisahau kama alikuwa ameolewa na ndani ya nyumba hiyo alikuwa akiishi na mumewe. Kwa hiyo nikamsokomeza kidole gumba changu kinywani mwake hapo kidogo kelele zilipungua. Alikuwa akishuhulika na kunyonya kidole changu wakati nikiendelea kumpakua kwa kukinyongesha kiuno. Kwa kweli niliwisi utamu wa hali ya juu na kwa namna mama Suma alivyokuwa akifanya ndio kabisa alikuwa akiniacha hoi. Yaani alikuwa akibana njia yake na kuiachia kwa wakati mmoja. Mpenzi unasikia raha eh? Ainiuliza huko akiendelea kuugulia wakati uso wake ameulazimisha ugeukie kwangu. 
Sasa nitikisa kichwa huku nikiafumba macho yangu. Fumba macho basi niangalie. Hmm? Niangalie mme wangu nataka kuja. Napenda nikija huku na kutazama usoni. Na, na, napenda jamani. Alitumbuiza huku akinlazimisha ni mtazame. Sasa nikafumbua macho yangu kumtazama huku nikiendelea kuchomeka na kuchomoa. Tena safari hii nilipunguza kasi nikiongeza ufundi mtoto wa Kibena mie. Alan. Ah, niteme mati mdomoni. Sasa alisema hivyo huku akiachama kinywa chake. Yalikuwa ni maajabu kwangu lakini nijikuta tu nikifanya kama alivyoniamrisha. Nilimtemea mate. Nilimuona akiameza tena kwa furaha. Na akataka pia nimpige kwenye makalio halafu nicheze kisemi. Kwani alitaka nifanye hivyo kwa sababu alitaka nimkojoleshe. Yaani yeye ndio alikuwa anataka akojoe. Kwa hiyo nikafanya kama alivyotaka. Alitoa milio ya mahaba huko akisema anakuja. Nami ndio nikawa nikiongeza kasi kadri nilivyokuwa nikisikia sauti hiyo. Akajichomoa haraka na kwenda kujitupa kitandani, akalala kifudifudi huko akitetemeka mwili mzima kama jenereta. Nami nilibaki nimesimama huku dubwasha langu likiwa limetapaka povu jeupe likinesanesa. Safari yake ilikuwa bado. Nikamfata mama Suma pale kitandani, nikamgeuza na kumfanya alale chali. Bila hata kulisafisha dubwasha langu, nikalipachika ndani ya papuchi yake iliyokuwa imelewana balaa. Bila shaka alishaji kujolea si chini ya mara moja. Moto kendelea. Siku hiyo nilifanya kama vile sipati tena. Maana mama Suma alianza kwa kuisifia kazi yangu hadi baadaye akaamua sasa alalamike kwa sauti ya koroma kuwa amechoka. Nafikiri niliacha. Sikuacha hadi ilitaka yenyewe. Yaani baada ya kufika mshindo ndio nikaacha. Tena nikaiachia ndani humo humo ikiendelea kupumua. Mama Suma alikuwa hoi hata kuongea hawezi huku macho akiwa ameyafumba. Nilibaki nimeganda nikimtazama hadi alipoyafumbua macho yake kwa ufasaha. Umekujulia ndani baba? Alihoji kwa sauti ndogo huku akionekana kuchoka choka tu. Ndio vipi kwa ni? Ah, leo ni siku yangu hatari kweli. Ndio. Tuafanyeje sasa? Sitabidi wai kwa pitu sasa. Ah, kwa nini? Kwa nini nitumie pitu? Sina mtoto mdogo labda kusema na nyonyesha. Eh? Kwa nini niogope sasa? Au hautaki nikuzalie katoto kako? Ah, nataka lakini sio sasa. Hmm, hadi leo. Mda huo naongea hivyo. Nilikuwa nataka nichomoe dubwasha langu. Ah, usitoe bwana, please, yache humo humo. Alizungumza huku akinizuia ni stoke ndani yake. We mwanaume, hakika ni wapekee sana. Ni mdogo kwangu kiumri, lakini shughuli yako imewashinda mpaka wazee wa mvizao. Kwa hiki ulichonipatia leo usitoka ni kusahau. Umenifanya nijutie kwa hiko lewa. Alizungumza hivyo huku akibubujiko na machozi. Nilibaki kimya nikimtazama. Alan, nam, nombo usiniache baba, ukiniache na kwa hidi ndio utakuwa mwisho wa maisha yangu. nipo tayari kuomba talaka, ili nikaishi na wewe popote pale. Hei, yani upewe talaka alafu ni kwa uwe mie, suwezi kuwa mwana mkia sina marinda mimi. Nijisemea ndani ya nafsi yangu baada ya mama suma kuya zungumza maneno hayo. Nibaki kimia to. Alan, mpenzi wangu, mbuna upo kimia, awa unipendi. Hapa anasiwa hivyo. Hebu ngoja hilo swala tutaliongea siku nyingine. Niache nikizungumza kitu hapa huenda nitazungumza kwa akili ya kilele tu. Wacha nikiwa timamu tutajadili swala hilo. Sawa lakini si unanipenda. Ndio. Ndio nini? Ndio nakupenda. Akatabasamu na kuyafuta machozi yake. Kwa nini unalia sasa? Ah nalia kwa furaha. Hizi mambo ulizonipa sijawahi kupata. Sijui unatumia vyakula gani wewe mwanaume? Yaani mshadido wako unasimama kisawa sawa tofauti na zingine nilizowahi kutana nazo ambazo zikiachagwa ila kwanza tu basi zinasinyaa na zichelewe kupata ilogo ile yenyewe lakini wewe kwanza unachelewa na pili upo nganga li muda wote hmm. Vipi unaweza kunipa kimoja cha mwisho eh hujachoka tu Ah yani kila sekunde nikikumbuka shule yako napata hamu na uchovu unaondoka Hebu sugua basi kwa kuwa bado dubwa shalangu lilikuwa halijalala ila limeregea tu kidogo nikaanza kumsugua taratibu kadri nilivyokuwa nikilisugua ndivyo lilivyokuwa likiukamata uimara na hatimaye kuwa ngangale shughuli ikaanza upya 
Sasa hatukudumu sana tukatuemaliza wote kwa pamoja. Kama kawaida usingizi ukatuchukua. Kilicho kuja kuniondosha katika usingizi huo ni sauti kutokea mlangoni. Mlango ulikuwa ukigongwa. Nikaamka kitandani ambapo nimeona mama Suma akiwa amelala chali akiwa na bra pekee huku kanga yake ikiwa pembeni yake. Mimi bado nilikuwa na surori yangu iliyokuwa imevuka hadi magotini. Nikajinyanyua na kuivaa vyema surori ile kwa kuipandisha kiononi mwangu. Mlangoni bado kulikuwa kukiendelea kugongwa mlango lakini ugongaji wake haukuwa wenye kukera. Ulikuwa ukigongwa taratibu taratibu tu. Ikabidi muulize nani? Ah, kumbe upo ndani kaka. Hebu nifungulie basi tuongee. Nilishtuka. Nilitambua sauti hiyo ilikuwa ni sauti ambayo ikimilikiwa na ule binti jirani mwenye video yangu ya utopo. Nikamtazama masuma pale kitandani, nikamsogelea na kuanza kumtikisa tikisa, lakini akawa kimya. We masuma. Masuma. Niliita kwa sauti ya chini huku nikimtikisa taratibu, lakini kimya. Nilishtuka. Sa kule mlangoni kuliendelea kugongwa. Kugonga kulipoambatana na maneno. Jamani kakafungua basi au mpaka wapangaji wenzetu watukute. Nakuja, nakuja. Natafuta nguo zangu hapa nilikuwa uche. Mm. Kwani ukibaki uche hivyo hivyo kuna tizo gani? Sikujali tena mazungumzo yake. Nilianza kushuhulika na ukimya ule wa masuma pale kitandani. Nikaweka vidole vyangu kwenye tundu za pua yake. Sikuisi hewa yoyote kutoka pua ni homo. Nizidi kupagawa. Nikatua sikio langu kifuani mwake. Napo sikio sikia mapigo ya moyo wake ya kidonda. Mungu wangu. Nizungumza huku nikianza kupagawa rasmi. Sasa kule mlangoni sasa kukaendelea. Kwa hiyo hutaki au nisambaze ile video si ndio? Subiri na kuja. Nizungumza kwa sauti iliyobeba mtetemo wa hofu dhahiri. Nikaanza kufikiri nifanye nini? Nikawaza ni muingize uvunguni mwa kitanda kwanza kisha mambo mengine yataendelea. Nikamnyonyoa kutokea pale kitandani, hakika alikuwa amelegea kuliko kawaida. Bila shaka tayari roho yake ilishaacha kiwiliwili chake. Sasa nikangaika naye kumtua chini na hatimaye kumuingiza uvunguni. Nikafanikiwa, nikasimama na kuzishusha pumzi kwa nguvu. Mimi naondoka, nakuja nakuja. Nikaelekea mlango na kufungua nikamkuta binti ule akiwa amevalia furana ya timu fulani hivi kubwa tu nchini huku chini akiwa amevaa kimini alikuwa amefura hatari au na demu ndani ndio maana unaogopa hapana nilionekana kabisa sikuwa sawa jasho lilikuwa limenloanisha kwa kiasi kikubwa mwilini mwangu hmm, na hilo jasho vipi nikaanza kujifuta jasho hilo kwa furana nilioivalia juu Ehe. Tunaenda wapi kuongelea swala lile? Usiniambie chumbani kwako. Kwa nini unataka tuende wapi? Ah, kokote kule lakini sio hapa. Na isiwe nje. Nikafikiria nimpeleke wapi ndipo wazo la kwenda kule kwa rafiki yangu Kwembe likanijia kichwani mwangu. Lakini ilishua nguvu nilipokumbuka kuwa alikuwa na demu usiku ule nilipotoka kwake. Ah, hakuna nafasi kule. Nijistukia nikizungumza. Wapi? Ah, hapana hamna hamna. Basi niambie. Ah, mimi bwana sina pa kuupeleka na pesa sina. Eh, hey, kwani una shida gani wewe? Au na demu ndani humo? Nafikiri alitambua hofu yangu usoni. Akanisukuma na kuzama ndani. Akasimama mlangoni na kuanza kugua kagua ndani humo. Ile kanga ya nani? Nilishtuka na kuageuza macho yangu mahali alipokuwa akiyatazama yeye. Ilikuwa ni kanga ya masuma pale kitandani. Eh, ile ni kanga ya ba, bi, bo be, be, ya, yangu yangu ya yangu yangu Kigumizi cha ghafla kilinikamata kwa nisikutegemea swali hilo maana niliamini kila kitu niliondoa kama kupoteza ushahidi akanitazama akaacha kicheko Sasa wewe <laughs> kuingiza demu ndio unaogopa hivyo mbona barida tu au yule wa jana nini maana sio kwa kuogopa huko Napana bwana sio hivyo. Ni demu wangu lakini aliondoka. Hm. Ila hiki chumba kinanuka kinyesi kinyesi. Au wewe jamani mfiraji nini? Alisema hivyo huko akinitazama. Nilitikisa kichwa kukataa. Ndio mfiraji, unafikiri kile ulichokifanya kwenye kamera sijakitambua? 
utakuwa umemfira mama Suma wewe. Nilibaki kimya nikiinamisha chini kichwa changu. Nilishtukia nikishikwa katika eneo langu nyete. Niliponyanyua kichwa nilikutana macho ya binti yakinitazama akiwa karibu kabisa na mimi. Usijali, nami hiyo ni michezo yangu. Kabla sijaolewa nilikuwa nacheza sana. Ila sasa mme wangu wapendelei na wala sijawahi kumuomba. Na naona aibu kumuomba hicho kitu. Alitulia kidogo akiruhusu funda la mata lipenye kooni mwake kisha akaendelea. Unakumbuka uliniona na mwanaume ile jana? Niitikisa kichwa kuitikia. Mhm, mm basi yule jamaa alikuja kwa kazi moja tu kunipa kitu Roy nataka. Tena natoka mbali mno huko kiba. Sikujua kumbe mwenye kupenda michezo hii mwenzangu yupo hapa. Kwa nini mefurahi megundua hilo? Hebu ngoja kwanza umefute ile video. Aliacha tabasamu, mkono wake bado ulikuwa ukiminya minya sehemu zangu za siri. Lakini kwa kuwa sasa sikuwa kabisa na hisia, sikuweza kushtuka hata nukta. Ah, nitafuta wakati hii kitu yako ikiwa katika nundu langu likipuita puita bwana. Niliameza mati ya uchungu. Je, upo tayari? Niitikisa kichwa kataa. Ha, ah, basi sawa. Alisema hivyo huku akijifanya kuondoka. Nikamzuia kwa kukamata mkono wake. Nini? Unataka nini tena? Kwani unataka lini? Eh? Wewe unataka kwa lini labda? Ah, mimi kwanza leo tu na siku zote za maisha yangu. Ah, ina maana nitakuwa mfiraji mpaka mwisho wa maisha yangu ama ah, bila shaka. Nikawaacha mkono wake. Hilo aliwezekani bwana ni dhambi. <laughs> Unajua dhambi wewe? Hebu niambie kama utaki nielewe moja. Nakumbuka na magroupu ya WhatsApp kama kumi hivi. Ni kiasi tu cha kushare ile video. Namba zaidi na namba ya baba Suma. Utaruhusu ile itokee? Please usifanye hivyo basi tafadhali. Basi nipe nikupe. Ukinipatia nachohitaji wala hautopata shida kunilazimisha. Mi mwenyewe nitafuta video hiyo. Kwa hiyo kazi inabaki kuwa kwako. Niiziachia pumzi kwa nguvu sana. Nikaamua kukubali tu. Alifurahi na kurukaruka kabla ya kunikumbatia kwa nguvu. Akaniachana mabusu mfulizo kabla ya kuniachia. Akaniambia, "Haya jiandae tunaenda roji mda huo. Gharama zote zitakuwa juu yangu." Nilimtazama tu. Akaanza kuondoka lakini kabla hajafikia mlango akasimama. Naitwa Viva kwa maana ya Vivian. Nadhani jina langu haulifahamu. Utakuwa ukiniita hivyo Viva. Na utaniambia taizo lako lolote ambalo linahusu fedha mara baada ya kumaliza kazi niliyokupa sawa. Japo alinipa habari hiyo yenye kufurahisha lakini mimi wala sikuwa na furaha mawazo yangu yote alikuwa ni kwa mama Suma. Nilikuwa nawaza itakuwaaje kama atakuwa amekufa kama mawazo yangu yanavyowaza. Niliamua tu kuitika kinyonge sawa. Akaniachia busu la hewani na kuondoka. Ah, ina maana kuna wanawake kabisa wanawaza hii michezo. Na mimi kwa nini nimejiingiza katika michezo hii? Maana sitamani nami kuacha. Ah. Nijisemea huku nikijipiga kichwani kwa kutumia kiganja cha mkono wangu wa kushoto. Lakini kabla sijafanya lingine lolote, kuna wazo nilipokea kichwani mwangu. Lilikuwa ni wazo la kuchukua mwili huo wa masuma ambao fikra zangu sasa ziliniambia kuwa ameshafariki na kwenda kutupia chumbani kwake. Nikajikuta nikitabasamu, nikajitoa chumbani humo upesi na kufika kurudoni. Kurudoni hapo kulikuwa kumetulia, hakukuwa na mtu yeyote. Nikaelekea mlango wa chumba cha masuma na kuusukumiza. Nikazama chumbani humo. Nilipotazama na kuona hakuna yote nikawahi kutoka. Sebleni pia kulikuwa ni vile vile kama ni hivyo kuacha. Sasa nikaingia chumbani kwangu haraka. Nikauchukua mwili wa masuma mle vunguni na kuutoa. Nikaubeba na kuelekea nao nje. Nilifika koridoni bado kimya wa hapo awali uliendelea kuwepo. Nikawahi kuingia chumbani mwake na kumtupia kitandani. Alikuwa amelegea kama vile vile nilivomchukua chumbani kwangu. Nilimlaza kifudifudi na kumfunika na shuka iliyoikuta kitandani hapo katika sehemu zake za mwili zilizokuwa wazi. Nikaacha tabasamu na kutoka chumbani humo haraka. Nikaingia chumbani mwangu nikiwa salama bila ya kuona na yote. Nikajiondoa chumbani humo na kuelekea bafuni kuoga baada ya kuzipunguza nguo mwilini mwangu na kujifungua taulo kiunoni. Japo taulo hilo lilikuwa chafu lakini sikujali maana lilikuwa na muda mrefu alijagusa sabuni na maji. Nikauga haraka haraka na baada ya hapo nikajifunga taulo na kurejea chumbani. Nivaa haraka haraka na kisha nikaelekea mlango wa chumba cha ule binti Viva. Kabla sijaugonga mlango tayari alishatoka na kusimama mlangoni hapo. 
Ndio nilikuwa nakufuata. Maana naona unachelewa tu. Haya twende basi. Mm, ebu ngoja. Mbona unakuwa mshamba mshamba? Inabidi nianze kutangulia mimi. Nitakuwa mbezi pale kuna roji inaitwa Smix Road. Kwa hiyo kila mmoja atatoka kivi yake. Tutakutana kule sawa eh? Utachukua boda boda hapo nje. Utamwambia kupeleke Smix Road, sawa? Sawa, haina shida. Na ulisi unayo? Ya, yeah, ya, yeah, nayo. Basi poa. Nilibaki hapo na dakika kumi mbele yake nami nikaondoka. Kabla sijaelekea kijiwe cha boda boda, nikaelekea duka la dawa na kununua Viagra. Nikameza na ndipo nikaelekea kijiwe cha boda boda na kuondoka na boda boda moja baada ya kumpa maelezo ya napokwenda. Dakika tano tu nikawa nimeshafika. Na Viva alikuwa amesimama getini akinisubiri. Boda akaondoka baada ya kumlipa pesa yake na mimi nikaelekea aliposimama Viva. Nimekupigia simu yako. Mbona ilikuwa ipatikani? Simu sina. Ah, hapana, sina laini. Laini yako iko wapi? Nimepotea. Haya twende. Bas, tukaingia ndani ya roji hiyo. Dakika chache baadaye tulikuwa ndani ya chumba tulicho kilipia mara baada ya Viva kulipia. Viva wala hakutaka mambo mengi, akatoa nguo zake na kubaki mtupu kama alivyoletwa duniani. Nami sikuwa na namna. Nikavua za kwangu na kubaki mtupu kama yeye. Vile vidonge ni hivyo meza vya Viagra kwa ajili ya kubusti rubido yangu na muda huo vilianza kufanya kazi. Viva akaanza kuniandaa. Na kuna muda alinigeuzia makalio yake. Na hapo nipo nigundua ni kweli alikuwa addicted na mchezo huo ambao dini na serikali ilipiga marufuku. Kuta zake za njia hiyo ya vumbi zilikuwa zimekomaa kwa weusi wa kusuguliwa na misherede. Lakini pia haikuwa imekazwa kama ambavyo natakiwa iwe. Na hata nipojaribu kuingiza kidole changu niliona kikizama bila hata kupekecha pekecha sana. Sasa sijui kwenye kuzuia haja kubwa kuna kuaje. Basi aliniandaa kwa ustadi kweli kweli na baada ya kuona kila kitu kipo sawa nilimuona akiwelekea mkoba wake. Akaufungua na kutoka na tubu fulani hivi yenye rangi ya blue na nyeupe. Kwa haraka haraka niliyasoma maandishi makubwa mawili juu yake yaliyosomeka kwa herufi KY. Huku mengine madogo chini yake nikishindwa kuyasoma kutokana na udogo wake. Nilimuona akiminya ile tubu kwenye vidole vyake. Kimiminika kizito kisicho na rangi kikatoa katika vidole vyake. Akaiweka tubu mezani na kujipaka kile kiasi kilichopo vidole vyake kwenye tundu lake la nyuma. Baada ya hapo akajiweka staili ya mbuzi kagoma kwenda huku akiashika maboga yake kwa mikono yake na kuyapanua. Tundu lile lenye weusi pembeni sasa ilionekana kwa uwazi mkubwa. Mimi sikujali hali hiyo. Joka langu lililokuwa limekakamaa nikalishika vyema na kulitumbukiza kwenye shimo hilo. Likazama rote. Sasa nilisikia tu akitoa mguno baada ya kuizamisha lakini kiukweli Sikuona tofauti ya barabara hiyo na barabara ya alami. Ilikuwa imetanuka kiasi cha kutokuwa na rinda lolote lenye kufanya njia hiyo ibane. Nilishiwa hamu lakini kwa msaada wa Viagra, jamaa yangu aliendelea kuonesha ubishi. Shuli ya chome kachomoa ikaanza. Kwa kweli viva alikuwa ni mzoefu mno maana hiyo miuno aliyokuwa akikatika ni hatari tupo. Kupitia miuno hiyo hiyo ndio ile raha ya tendo hilo nilipata. Kwa sababu jamaa yangu alikuwa akigusa kila kuta na kuipata ile laini laini ya eneo hilo sasa kwenye kuchombeza kwa kugulia ndo alikuwa kabisa noma kazi iliendelea kwa nguvu ya vidonge vile ni hivyo meza nijikuta masaa ya katika tu bila kujoa kilichokuwa kikibadilika ni staili tu lakini mzee alikuwa hataki kufika mwisho na staili zake zilikuwa ni noma kama hujawahi kabisa kufanya hayo mambo basi kama si kiuno huenda akakuvunja sherehe yenyewe kabisa lakini mimi nijitahidi kuhakikisha nacheza naye kwa ufasaha. Niliendelea hadi aliponilazimisha kuchomoa baada ya muda mrefu kulalamika kuwa amechoka. Akaketi kitako, akanitazama baada ya kujilazimisha kuchomoa. Wewe, hivi umekujua kweli? Alinihoji huku akinitazama usoni kwa mshangao mkubwa sana. Hapana. He? Ni kawaida huku na kitu umenimezea. Alisema hivyo huku akilikamatia dudu ilokuwa bado limesimama ngangali. Ah, ni kawaida, ningemeza saa ngapi sasa hivyo vito? Ah, umeni surprise, mimi sijawahi kutana mwanume wa hivi ese. Du. Wewe sasa ndio kidume, sio wale wengine wa dakika 
akalitumbukiza kinywani mwake dushele langu mara baada ya kumaliza kuyazungumza maneno hayo. Ah, tuatofautiana sana. Ndio maana tunaitwa binadamu. Basi aliendelea kulinyonya kwa ustadi wa hali ya juu. Na baada ya kuhakikisha ameridhika, akalitoa kinywani mwake na kulala chali. Haya. Njo tumalizie huku. Usije ukanichana huko nyuma kwenyewe bwana. Maana kumekauka mpaka ni kumekauka tena. Yaani kama ningekuwa na kinyesi cha mbali, he, mbona leo pasingekalika huko? Alizungumza huku akijichokonoa chokonoa mbeleni. Na isi alikuwa akiusambaza utelezi katika njia hiyo. Nikalipeleka rungu langu kipepe kisha nikalizamisha. I say alikuwa na kitu wa moto, alafu imebana kuliko huko tulikotoka mwanzo. Ni jinsi nipo na mtoto wa miaka 16 hivi. Nilionjoi kweli kweli. Sikuchukua muda nikafika ukingo wa safari yangu. Nikaoachia ujiuji wa nazi wote ndani na kulala juu yake. Viva naye akanikumbatia na kutulia tuli. Tuliganda kama dakika tano hivi kabla Viva kuanza kuniongelesha. Ujui nipo katika siku zangu za hatari. Tena leo ndio ile hot day kabisa. Sasa shauri yako. Kwanza tizo liko wapi? Nipo wapi? Ujui kama mimi ni mke wa mtu ama hasa kama mke wa mtu. Kwa nini upo hapa? Sungebaki na mmeo huko. <laughs> shauri yako tu. Sema nini? Wewe jamaa unajua bwana. Unajua mpaka unajua tena. Kwa kweli yule mama jirani alikuwa akienjoy. Nikajiondoa juu yake na kulichomoa rungu langu iliyokuwa bado halijaonesha hata dalili moja ya kulala. Na bado alijalala. He? Mbona leo nitaenjoy hivi jamani mimi? Alisema hivyo huku akilichezea chezea dubu shala langu sehemu za kichwani. Haikuchukua muda mrefu. Dude tukaliamsha tena. Ilikuwa ni chomeka chomoa chomoa chomeka. Ni kubadilisha line tu mara simu 1 mara simu 2. Sasa mpaka tunamaliza tayari tulikuwa hoi. Magoti yalikuwa yameshiwa nguvu. Tukabaki kitandani hapo. Baada ya muda mfupi baadaye Viva akanisogelea na kulalia kifua changu. Unataka kula nini leo bahari ya wangu? Ah, chochote kile tu utakachokula wewe. Hapana wewe ni mfalume wangu. Kwa kazi leo nifanyie inabidi ule chakula maalum kabisa. <laughs> Basa, nikipata supu ya makongoro kwanza nitafurahi. Maana magoti yamekataa kabisa. Aliacheta basamu kabla kujinyanyua na kusimama. Alichukua simu yake na kuzinakili namba zilizokuwa zimebandikwa ndani ya ukuta wa chumba hicho kikiwa na kichwa cha huduma kwa wateja. Kisha akazipiga namba hizo na kuitua sikioni simu hiyo. Baada ya chache akaanza kuzungumza. Eh, kongolo mbili na kesulaiti mbili tafadhali. Kisha akayondoa sikioni mwake simu hiyo na kuikata. Haya, usijali makongoro yanaletwa. Kweli muda mchache baadaye mlango ligongwa, Viva akajinyanyua na kujifunga taulo kifuani, akafungua mlango na alipofungua alikuwa na vyakula tulivyoagiza. Tulikula na tulipomaliza tukapumzika. Baadaye zoezi liendelea. Hadi tunaondoka mahali hapo tayari jua alikuwa limeshaanza kuzama. Tuliondoka kwa staili ile ile iliyotuleta hapo. Kila mmoja aliondoka kivyake. Nilicho furahia ni kwamba Viva alinipatia kiasi kingi cha fedha kama shukrani kwa nilichomfanyia. Nisajie laini mpya kabla kuelekea nyumbani. Nilielekea nyumbani ikiwa tayari nipo hewani. Sawa wakati nakaribia nyumbani nilishangaa kuona kundi kubwa la watu. Watu waliokuwa wamejeketisha kimakundi makundi. Sikujua kulikuwa na nini. Lakini hisia ni kuwa watu hao walikuwa hapo kwa ajili ya msiba wa masuma. Sasa nikapunguza hatua zangu na kutembea kwa mwendo wa taratibu. Wanawake na wanaume walikuwa wamekaa kwa kujitenga. Nikawafuata majamaa wawili waliokuwa wamesimama pamoja. Oi, nakwaje? Poa mwamba vipi? Safi vipi kuna nini hapa? Ah, msiba bwana. Jamaa yetu huyu ndani amefiwa na mkewe. Eh, nani huyo? Asu bwana na nili huyu nani huyu? Ah nani huyu? Sele. Eh hey, ya 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 ni sele sele. Mkewe ndio ndio hivyo amiaga dunia. Mwenzake alimsaidia kumkumbusha jina baada ya huyo jamaa kuonekana amesahau jina la sele. Sasa niliupokea mchomo huyo ni mwangu. Ni jinsi kama naishiwa nguvu hivi. Ila nikajikaza nisionyeshe hali hiyo. Nikatazama pembeni mchomo ulizidi maradufu. Mara baada ya macho wangu kutua karibu na mlango wa kuingilia ndani. Nipomuona Suma akiwa amebebwa na baba yake mikononi huku akizungumza na baadhi ya watu kadhaa pembeni yake, walai chozi lindondoka. 
Kuna kumbukumbu zilipita katika hicho changu, kumbukumbu zilizo imarisha hisia zangu za huzuni. Alan, mimi nampenda mwanangu kuliko mtu yote dunia hii. Yaani ukitaka unikere basi muudhi mwanangu. Na ukitaka nikupende, mpende mwanangu. Naomba Mwenyezi Mungu tu aniweke, nimshuhudie mwanangu akikua. Asinichukue akiwa bado hajakua. Na hisi atopata mapenzi na malezi kama ni mpayo. Yalikuwa ni maneno aliyowahi kuniambia mama Suma enza uhai wake tukiwa chumbani baada ya, ya kunyanduana. Kwa hiyo machozi yalizidi kundondoka. Nilitamani nisiwasogele lakini nilijikaza na kuamua kuzipiga hatua kuwafuata. Nikawafikia. Habari bro. Nikamwachia salamu bwana Sele aliyekuwa amembeba mwanae Suma. Akageuza uso wake kwangu kunitazama kabla ya kuitikia salamu yangu. Salama bwana. Uzuni ilionekana usoni mwake japo alikuwa akijikaza. Ah, pole ndugu yangu. Asante sana. Kisha akaendelea na mazungumzo na watu waliokuwa amesimama nao. Nami nilipata bahati ya kusikia maongezi hayo japo niliyakutia katikati. Lakini nilielewa na usoni nini. Ah, kwa hiyo mwili mpaka sasa bado uko hospitali. Eh ndugu yangu. Kwa hiyo hapo polisi wanaisije labda mpaka kulazimisha mwili uchunguzwe. Ah, hapana. Si polisi ni mimi ndiye nilietaka hivyo. Kifo chake ni cha kutatanisha mno. Nimetoka kwenda kazini na sema rudi nyumbani mapema leo nicheze na mke wangu. Ndio hivyo namkuta kalala kitandani ameshakufa. Eh? Sasa hapo hata ndugu zake hawatonielewa. Niheri kupata vipimo vya kitabibu ili kuondoa shaka yote juu ya kifo chake. Ah, hapo nimeelewa. Umefanya la maana sana ndugu yangu. La maana sana mno. Ah, ndio faida ya kuwa msumi bwana. Mzetu ni mwalimu kwa hiyo hayo ni mambo madogo sana kwake. Kauli hiyo iliyokuwa ya mwisho kusikiliza kabla ya kuondoka mali hapo ilibua vicheko kwa wote watatu. Ingabo na sele yeye hakuonesha kucheka kama wenzake, alikeniwa tu. Nikaingia chumbani mwangu. Kwa kuwa sasa giza lilikuwa limeshaingia nikawashata. Nikaufunga mlango na kujisogeza karibu na kitanda. Nilisimama pembeni ya kitanda hicho na kukitazama namna kilivyokuwa kimevurugika picha ya tukio lile la kimahaba na masuma lilikuwa likijerudia kichwani mwangu kadri nilivyokuwa nikitazama kitandani hapo nilishangaa baada ya kuiona kanga yake kitandani hapo sasa nilifikiria kwa kina kama sikuitoa chumbani humo wakati nikiutoa mwili wa masuma lakini hakuna nicho kumbuka nikaichukua na kuishikilia mkononi niliganda nikitazama kama vile nilikuwa na kitazama kitu nilichokiota mara baada ya kukipoteza. Nijikuta nikianza kulia kwa uchungu huku nikijitahidi kuibana sauti isitoke kwa ukubwa. Nikajikalisha kitandani huku nikiendeleza kilio hicho. Kanga nikiwa bado nipo nayo mkononi. Hivi kwa nini maamua kufia kwangu? Nini kilichokuua? Niliendelea kulia hadi nipone na tosha. Nikaacha na kujanyua upesi. Nikanyanyua godoro na kuiweka kanga ile. Nikajifuta uso wangu vyema na kutoka ndani ya chumba hicho. Niitamani mno kumshirikisha mtu jambo hilo. Sema sikuwa na mtu wa kumwamini. Hivyo nijitahidi kulibeba ndani ya moyo wangu kwa kuteseka. Nikafika nje ambapo tayari giza liishashika hatamu. Hata haraiki ya watu iliyokuwa nje huko hapo awali ilipungua. Macho wangu alitoa kwenye karo la choo niliyoona wanaume wawili ambao tayari jamaa wangu alisha pita na wake zao. Bwana Sele pamoja na yule mwanaume wa Viva. Sele alikuwa amempakata mwanaye kwa kumkalisha juu ya mapaji yake. Pembeni kulikuwa na watu wachache tu wakizungumza. Mchanganyiko wa majirani na wapangaji wengine ndani ya nyumba hii walikuwa me ka pamoja. Sasa kwa namna wawili hao walivyokuwa wakizungumza bila shaka kulikuwa na mada muhimu sana na jadili. Maana wote walizionyesha nyuso zisizobeba masiara hata kwa uchache. Ilibaki na guna tu baada ya kuisiku na mada ambayo inanihusu mimi. Japo hakukuwa na mazingira yote ya wili hao kunishtukia lakini nafsi yangu ya uzinzi ikanitaarifu kuwa watu hao walikuwa kujadiliana kuhusu mimi tu. Nilibaki nimeganda nikiwatazama huku macho yangu yakifuatisha ishara midomo yao. Baada ya kuwatazama kwa muda mrefu bila ya kuambua lolote zaidi ya kuvuta tu hisia hizo mbaya wazo la kuwasogelea karibu likanijia. Niliunga mkono wazo hilo na kuanza kuzipiga hatua kuwasogelea. Kwa namna walivyo bila shaka walionesha kuhitaji usiri wa mazungumzo hayo. Sasa 
kabla ya kuwafikia karibu yao nikaitoa simu yangu mfukoni na kuzuga na ibofa bofia niliendelea kubofia huku nikitembea kwa mwendo wa taratibu nipo hakikisha nipo mahali ambapo nasikia kwa kiasi fulani waliokuwa kiazungumza nikasimama nikasimama huku nikiwatupia mgongo na kuendelea kuchezea simu huku mkono mmoja nikiwa nimeupachika ndani ya mfuko wa suruali niliyovaa kwa hiyo umeligundua hilo swala sauti ya bwana sele iliyotoka kwa mtindo wa kunongona ilinishtua Ndiyo, na mara kadhaa amekuwa akifanya hivyo Daise, ni mtiani huo hawa na wake zetu ni mtiani sana nakwambia mimi mwenyewe hapa pamoja na kumpenda kote ni kukua nikimpenda mke wangu hii ripoti daktari imenyongonyesha mno mno nakwambia rafiki yangu ah ripoti ya daktari kwani imeshatoka inasemaje nijizungumzisha kwa sauti ya chini baada ya kuyadaka mazungumzo hayo yaliyoonesha wazungumzaji walikuwa wakihitaji usiri mno katika mazungumzo hayo maana walikuwa wakizungumza kwa sauti ya chini mno na pengine kama si umakini wangu nisingeambua neno lolote lile ah bro he. lazima utanyongonyea mno lazima bro sasa ushaisi aliyefanya hivyo na mkeo ah sijui kwa kweli na kama kufanya basi itakuwa wamefanyia ndani humo mchumbani kwangu Umesema udaktari unafahamiana naye. Ulisoma naye si ndio? Eh. Asa kwa nini ukumwambia akuangalizia alama za vidole zizogusa mwili wa mkeo? Bila shaka bado sitakuepo tu. Nijishtukia mapigo ya moyo akienda mbio mara baada ya kauli hiyo. Nitamani kuondoka muda huo huo, lakini nikajizuia huku nikiendelea kutetemeka. Ah, niliwaza hicho ila nifanya kosa kabla sijaupeleka mwili hospitali. Kosa gani? Nami nikatega sikio kwa umakini zaidi kusikiliza hilo kosa. Kabla Sela hajatoa jibu la swali hilo, nilimsikia jamaa akizungumza tena. Ebu baba Suma, subiri kidogo. Yule sio mke wangu yule. Nami nikapeleka macho yangu mbele ambapo karibu na mlango mkubwa wa kuingilia ndani. Nimeona Viva akiwa hapo tayari kwa kuingia ndani. Ndio yeye. Ebu ngoja, lazima atakuwa ametoka kwenye shuhuri niliyotoka kukuambia. Ebu ngoja ngoja. Sauti hiyo ilionyesha wazi mzungumzaji alikuwa katika jazba. Hebu tulia kwanza. Unataka kufanya nini sasa? Ah brother. Huyu mwanamke nakwambia atanipeleka jela. Ah bwana yote ya nini sasa hayo? Punguza jazba. Kama ushafikia hatua hii mwacha aende. Wanawake wapo wengi sana. Kwanza kama ningekuwa wewe basi huyo mwanamke ningemwacha. Yaani umefahamu sehemu zake za nyuma zipo wazi. Na amekukashia anapenda hiyo michezo. Bado unako maana yetu. Ili hali wewe sio mdau. Bro, something is not right somewhere. Nilishtuka sana. Kwa kuwa sasa nilishaelewa kilichokuwa kikizungumziwa, sikuona haja ya kuendelea kuwa hapo. Ili hali tiflot ilikuwa kwenye mchakato wa kumaliziwa ndani. Sasa nikajiondoa mahali hapo na kuelekea chumbani kwangu. Nikajiweka kitandani tayari kwa kusikiliza chochote kitakachoendelea. Mara nikasikia mlangoni hodi ikibishwa. Sasa kabla sijazungumza lolote mlango kwa funguliwa. Ninyanyuka upesi na kuelekea pale mlangoni baada ya kumuona viva akiwa amevalia vazi la kanga mwili wake. Nikamfikia na kuanza kumlazimisha atoke huku nikijitahidi kuzungumza kwa sauti ya chini mno. Toka bwana, utanitafutia matatizo nini bwana? Ah bwana kwa nini sasa? Eh, nisikize basi ninachotaka kukwambia. Kwa nini ushafahamu kipi nataka kuzungumza? Si unisikilize? Ah. Hakuna bwana. Hebu nenda kwanza bwana tutazungumza siku nyingine. Tupo kwenye hatari. Binti ya kutaka kusikia. Akajilazimisha kuingia na kufunga mlango akiwa ndani. Nilibaki nikimtazama kwa hasira huku nikivujwa na jasho. Ha unataka nini? <laughs> Ndio mimi na bebi. Na mimi basi unachotaka bwana. Ah, kwanza mbona kule nje kuna watu watu? Kuna nini? Maana wanataka watu tujigonge tu, tuvunjike miguu sio kwa mijicho ile walivyokuwa wananipiga wakati naingia ndani. Bwana kuna msiba. Mama Suma amefariki. Na mmeo yuko pale nje na baba Suma. Na kushangaa wewe unakuja chumbani kwangu muda huu. Hivi umechanganyikiwa wewe? Hm, nimechanganyikiwa? Ni mimi ndiye changanyikiwa ama wewe? Mme wangu gani ambaye yupo hapa? Mme wangu yupo njiani anahangaikia usafiri wa kufika huko. Na anatoka huko mnazi mmoja. Sio rahisi kufika saa hizi. Ah, unazungumza nini wewe? Mme yuko pale nje. Hapana. Hivi unajua kusoma? Hebu soma hizi message. Eh, shika. 
Alisema hivyo huku akinipatia simu yake ya mkononi. Nikaichukua na kuanza kusoma jumbe ambazo alikuwa akitumiana na namba iliyosaviwa habi. Wakati sasa nikiwa busy kusoma jumbe hizo, Viva naye alikuwa busy akichezea chezea maumbile yangu ya siri kwa kushikashika juu ya suruali mahali hapo. Kweli niliona ujumbe kutoka kwa namba hiyo ya habi ikimjibu Viva kuwa yupo anagombania usafiri baada ya kumuuliza yupo wapi dakika tano zilizopita. Hebu niachie bwana. Huu ni mtego. Mmeo ameshtukia kila kitu kwamba unamsaliti. Yupo hapo nje. Na mitoka kuzungumzia swala lako la kugawa njia panda ya mtoni na baba Suma. Hmm, unasemaji wewe? Ndio hivyo. Kama uamini nenda nje kamtazame. Nisema hivyo huko nikimlazimisha atoke kwa haraka. Nikampatia na simu yake aliyoipokea vyema mikononi mwake. Aliganda akinitazama huko akionyesha bado kutoyaamini maneno yangu. Bwana wewe nenda. Nilimwambia hivyo. Huku nikishika kitasa kwa ajili ya kumfungulia mlango. Mara asamani asi umenunia mke wangu. Nimemwona kaingia ndani lakini ghafla simoni. Ilisikika vyema sauti ya mume wa Viva ikimoje mtu koridoni. Mungu wangu. Nijisemea huku mapigo ya moyo wangu yakienda kasi. Sikusikia sauti ya mjibuji wa swali hilo. Lakini nilisikia sauti ya mume wa Viva ikizungumza tena kwa jazba. Unasemaje? Mke wangu ameingia huko. Unawakika? Bila shaka aliyekuwa akimpa taarifa hizo hakutaka kujulikana. Ndio maana akaamua aichague staili ya kujibu kwa ishara na si maneno. Hebu, wakati Viva sasa anahangaika kufunga mlango huo, akashtukia amesukumwa. Na mlango tayari ushafunguliwa. Mme wa Viva akaingia. Akaganda tu akimtazama mkewe huku akiema juju. Baada ya sekunde kadhaa akanigeuzia macho yake kunitazama. Macho yake yaliojia hasira ilipogongana na macho yangu nikauinamisha chini uso wangu jirani wewe ndio unayenifanyia hivi kweli ni wewe bado nilikuwa nimeuinamishia chini uso wangu hata viva naye alikuwa amegemea sofa iliyopo karibu na mlango akichezea cheza vidole vyake kwa hiyo mke wangu ndio umeamua kweli kufanya huu shenzi tena na jirani kabisa eh jirani kwa hiyo umemnanili mke wangu nilibaki kimya niselewe ni jibu nini na sikuelewa hata yeye kama kweli alikuwa akihitaji jibu la swali hilo. Mume wangu sio hivyo, kelele. Pumbavu wewe. Akamkatisha kwa sauti ya ukali. Akifuatia na kofi zito. Viva akabaki kimya. Jamali baki amesimama akiendelea kumtazama mkewe. Mara ghafla nilimwona jamaa akiwa ameshikilia kifua chake upande wa moyo. Akaanza kuonyesha maumivu makali kabla kudondoka. Nilishangaa tu, mume wangu. Viva aliacha sauti hiyo huku akijiondosha pale kwenye koche na kumkimbilia mumewe pale chini alipokuwa akiugulia maumivu huko mkono wake mmoja ukiwa bado kifani mwake. Nikiwa bado nimesimama sielewi kinachoendelea, nilimwona Viva akijinua na kusimama kutokea pale kwa mumewe. Ala nikimbia, nenda nje kanisubiri kwenye bodaboda na kuja haraka. Sikutaka airudie kauli hiyo tena. Nikafungua mlango kama nilivyokuja na kutoka chumbani humo nikiwa hivyo hivyo. Niwakuta wanawake kadhaa wapangaji wa ndani wa nyumba hiyo wakiwa wamesimama karibu na mlango wa chumba changu nikawapuuzia. Nikataka kuondoka lakini nikakumbuka kuwa sikuchukua pesa zangu za akiba nilizotunzaga. Nikarejea chumbani ambapo nigongana na viva mlangoni. Vipi tena mbona unarudi? Pesa zangu. Hebu acha ujinga bwana nenda bwana nilikukwambia. Pesa kitu gani bwana? Unapoteza maisha yako kwa sababu ya hivyo vijisenti ni Hebu ndoka bwana. Nikatoka na kuelekea nje. Niliatupia macho yangu kule kwenye karo. Bado nimeona baba Suma akiwa na kijana wake ameketi mali hapo. Lakini safari hii hawakuwa wenyewe. Walikuwa na watu kadhaa ambao walikuwa wamewazunguka kwenye karo hilo wakizungumza. Nikaifuata njia kutoka mali hapo na kukimbia. Nilifika kwenye bodaboda na kusubiri huku nikiwa na machale. Nilisubiri kwa muda mrefu huku nikiamini viva atakuja. Sasa Nikiwa nimesha kata tamaa ya binti huyo kufika mahali hapo. Ilifika boda boda na kusimama pembeni yangu. Panda twende. Alikuwa ni viva aliyevalia mavazi mengine masafi tofauti na yale aliyovaa wakati tumekutana roji. Alikuwa na begi la mgongoni ambalo alilibania mbavuni kwake. Ni wazi ilionyesha ndani hakukuwa na vitu vizito. Nikacheta basamu huku nikijiona kama niliyeutua mzigo fulani mzito ndani yangu. Nikajiketisha nyuma ya viva kwenye boda boda hiyo na safari ikaanza papo hapo ya kwenda mahali nisipopajua. 
tulipita mbizi tukafanya kama tunaelekea makabe lakini tunyoosha hadi tulipofika kwenye round about ya njia nne simama hapo hapo alizungumza viva dereva akaweka mguu kati na kusimamisha chombo pembeni ya barabara kisha tukashuka viva akatoa haraka haraka pesa kutokea ndani ya begi lake akampatia dereva huyo kisha akaukamatia mkono wangu na kunisogeza pembeni tukasimama pembeni Tuliganda hapo tukimtazama boda boda wakati akigeuza boda boda yake hadi alipondoka. Ah, uh, Allen, uh, ni Allen ye? Hapana, ni Alan. Okay, vivute vile. Karibu katika maisha yangu. Kuanzia sasa utakuwa wangu. Na mengi ya kuzungumza nayo lakini kwanza ngoja tufike nilipokusudia. Aliyazungumza maneno hayo kisha akaacha tabasamu. Kuna bajaji ilikuwa ikitokea upande wa mbezi kuelekea upande wetu. Viva akaisimamisha na baada ya kusimama tukazama ndani. Tulikuwa wenyewe tu humo ndani. Hakukuwa na abiria mwingine zaidi ya dereva pekee wa bajajio. Kaka tupeleke A. Sawa, mtanipa F7. Kaka mimi sijaongelea bei hapa. Nimesema nipeleke A. Niligeuka kumtazama viva baada ya kutamka maneno hayo. Wakati huo tayari bajaji ilishaanza mwendo. Viva naye akanigeuzia uso wake na kufanya tutazamane. Nikaacha tabasamu. Mbona unacheka? Ah, hapana. Nizungumza nikijihisi afueni ndani ya moyo wangu. Nikaopitisha mkono wangu nyuma ya mgongo wake na kutuliza begani mwake. Nikakilaza kichwa chake begani mwangu. Tukatulia tukiusikilizia mwendo wa safari hiyo. Kichwa kilikuwa kinawaza mambo mengi sana. Katika hayo mengi ilikuwa ni swala la kifo cha masoma. Alikufaje vile kizembe? Basi kila nilipokumbuka hilo nijikuta nikishua nguvu. Hata kale karoka uzinifu Karoa ambako nilikuwa natembea nako kalikuwa kanajilaumu kenyewe tu. Lakini kama ujuavyo, shetani mahali pake nafsini. Basi, Viva aliponigusa na kunigeuzia uso wake. Alinihoji kwa nini imepoza? Nijikuta nikipoteza wasiwasi yote iliyokuwa ikinikaribia. Sasa nikaacheta basamu huku nikiendelea kumtazama wakati naye akinitazama pembeni mwangu ndani ya bajaji hiyo. Hmm. Au umemisi mambo yako? Akaniachia swali hilo la kiuchokozi kwa sauti ya chini kinywa chake kikiwa karibu na sikio langu. Nami nikajikuta sasa nikiitikia huku tayari mnyama wangu akianza kupumua ndani ya suruali yangu hasa baada ya kuikumbuka kazi yake. Akaotoa mkono wake katika suruali yangu sehemu ya mbele na kubinya kidogo baada ya kumkamata mnyama wangu mwambia tulie nitampa anachotaka tukifika akazungumza tena kwa staili ile ile ya kunongona kwa kuwa sasa nyuma tulikuwa wenyewe wakati dereva wa bajaji akiwa mbele peke yake hivyo tulikuwa na uhuru wa kufanya lolote bila ya kuona na yote nikaacha tabasamu tu viva akakilaza kichwa chake katika bega langu na kutulia Ukimia ukakatiza huku safari ikiendelea mdogo mdogo. Aliyekuwa kwanza kukata ukimia huo alikuwa ni Viva mara baada ya kudumu na ukimia huo kwa muda mrefu. Wakati huo tayari tulikuwa tumeshaingia katika barabara ya kuelekea Tigeta A. Hivi ala nikuulize kitu. Ya uliza. Akakinyanyua kichwa chake na kuelekeza uso wake kwangu. Hivi unaofurahia mchezo ule? Nilimtazama na nikaangalia kule kwa dereva mbele hasa kupitia kwenye kio chake kidogo kilichopo mbele kwa juu cha kutazamia kwa nyuma nilipoona hakuwa kijishuhulisha kabisa na sie nikamgeukia viva kwa nini umeniuliza hapa ah ala nijibu kwanza baada ya kukaa kimya kwa sekunde chache nikaachia jibu ndio nafurahia kwa hiyo upo tayari kuishi na mie kama mkeo vipi kuhusu mumeo ah ala ni nimekuuliza wewe kwa nini nimeongelea kuhusu mume wangu hapa Hapana nakuuliza wewe sasa habari za mume wangu zinatoka wapi bwana? Viva alionyesha kuchukia. Akageuka upande wa dirishani, akaniachia sehemu za mgongo wake. Nikajaribu kumgusa lakini akanikatalia, nikaamua nimwache. Tulienda hivyo hivyo kibubububu hadi tukafanikiwa kufika mwisho wa safari. Tukashuka na kuanza kuondoka kuelekea Viva alipokuwa akiniongoza baada ya kumlipa yule dereva wa bajaji. Viva aliongoza huku akionyesha bado kasilishwa. Ilikuwa nyuma yake lakini muda wote hatukuwa wenye kuongeleshana. Tulitembea kwa umbali mrefu 
wakati tunaikaribia nyumba moja hivi ilionekana kuwa mpya bila kukaliwa na yeyote viva akasimama na kunigeukea nami nikasimama mbele yake kwa hiyo unasemaje utaendelea maswali yako ya mume 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 ama alihoji safari akionyesha hasira yake kwenye sauti yake viva mpenzi mbona ilikuwa ni swala la kuongea tu jamani mimi sikufikiri kama utachukia hivi nilimwambia hivyo huku nikimsogelea karibu zaidi nikamkumbatia mwilini mwangu sasa mili yetu ilipogusana ni kama vile yani ilikuwa na connection fulani hivi ya umeme kila kitu kikazimika ule ukali wote ukapotea na viva akawa mpole kama sio yeye vile na kupenda lan na shindwa kuzuia sira zangu hasa unapomtaji yani unapomtaja mtu aliyeshindwa kutimiza majukumu yake spindi sawa sawa nimekuelewa haya twende akaongoza na kusimama katika mlango wa nyumba hiyo akatoa funguo ndani ya begi lake na kufungua mlango huo karibu ndani tukazama ndani akawasha taa nilikuwa nikishangaa ndani ya sebule ya nyumba hiyo iliyo na viti pekee vya plastiki viva akaufunga mlango hapa ni wapi akanigeukia huku akiwa amelijenga tabasamu pana usoni mwake <laughs> ndipo mahali ambapo tutakuwa tukiishi mimi na wewe akivipi na ni kwa nani hapa hapa ni kwangu kwako na mume ama akaonesha ukasirishwa na swali hilo kwa kukunja uso wake ni kwangu nilijenga nyumba hii bila ye kujua hivyo nilikuwa katika harakati za kumfanyia surprise tu mie hapa Nimenua kitanda kipo mdani lakini baada ya kuja wewe kila kitu katika moyo wangu kimebadilika na wala sijutii hata kuanzia sasa wewe na mimi tutaishi hapa bila bugudha ya mtu yeyote si upo tayari Nilitulia kwa dakika kadhaa kabla kuzungumza hebu ngoja kwanza kwa hiyo tutaishi hapa si ndio ya yeah. hatutaishi jani vipi kuhusu kula yetu hebu <laughs> acha ujenga kijiwe chako kitaamia huku na mimi nitasaidiana nawe katika kuendesha maisha yetu mpenzi nitakupatia msingi wa kutosha kufungua biashara yako huko nikaacha tabasamu na kumkumbatia kwa furaha kilichozaliwa baada ya hapo ni ufunguzi wa nyumba hiyo ulikuwa ni ufunguzi wa kisawa sawa nilimpatia viva kile alichokuwa nakitaka kwa muda huo ilikuwa ni bakora za njia ya vumbi mwanzo mwisho na kwa namna nilivyozoea mchezo huo nijikuta misuri yangu ikisimama barabara na kulimudu tendo hilo mpaka tunamaliza wote tulikuwa hoi sakafuni Ah, Alan. Asante baba. Dakika chache baadaye bado tukiwa sakafuni kama tulivyoletwa duniani. Viva akatamka maneno hayo huku akibijikwa na machozi. Kwa nini unalia? Sijui Alan. Ila naomba usiniache. Mimi siwezi kukuacha bwana. Usiniache Alan. Sitaweza kuishi bila wewe Alan. Hapana mimi siwezi. Ukimia ukapita huku kila mmoja akionekana kutafakari lake kichwani. Basi maisha mapya baina yetu akaanza huku kila mmoja akisahau kuwa alikuwa na mtu aliyewekeana ahadi kadhaa wa kadha za kimaisha. Tena mie sasa ndio nilivuruga kabisa maana hata wazazi wangu niliwasahau. Viva alinteka kisawa sawa na kupitia tabia yake ya kunipatia tunda tope tope ndio kabisa akanifanya nione hakuna mwanamke duniani zaidi yake. Na kwa kiasi kikubwa akanifanya nianze kulidharau tunda lililoruhusiwa. Tena kuna muda nilikuwa siwezi kabisa kufanya kazi mpaka nipewe huko kwa binti Juma Kombo. Maisha alikuwa hivyo kwangu. Na Viva alivyokuwa addicted bwana. Haikupita hata siku moja ni rara bure. Hali ilikuwa hivyo hadi kuna kipindi harufu ya 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 inya nilizoea. Kiasi cha kufanya yani nikisikia tu basi dubo sha langu linaanza kupita kuita. Ni kweli nilifungua kibanda cha kukaanga viazi. Yaani kukaanga chipsi na biashara ikawa sasa ikienda vizuri mara baada ya wateja kunizoea. Viva yeye alifungua saluni ya kike, akawa akiwahudumia wanawake wenzake kwa kila aina ya huduma za kike. Maisha alisonga kwa dizaini hiyo huku ya kule kibamba tukiyasahau. Yaani kiufupi hatukuwa na haja ya kuyafuatilia. Tuliishi kwa raha kama mume na mke ndani humo bila ya bugdha yote. Sasa mwaka mmoja baadaye ndio kijana karibu Ilikuwa ni sauti ya daktari katika moja kituo cha afya huko Tegeta A. Ni mara baada ya mimi kufika ofisini kwake humo baada ya kupanga foleni, nipo jiandikisha mapokezini huko. Ah, asante. 
Nilitekea huku nikionesha kuugulia maumivu makali chini ya kibofu. Ndio kijana, shida nini? Ah, nasikia maumivu makali chini ya kibofu. Yaani kama namkoja hivi lakini nikienda chooni hautoki. Lakini pia mkojo unatoka kwa tabu mno. Nje na umo vibaya mno. Daktari akainamisha uso wake akiandika kwenye karatasi kwenye meza yake hapo. Unasikia homa? Ndio, unasikia hasa wakati wa jioni. Ah, pumbu zako zinauma? Ndio, daktar. Tunaje nyio zinauma kweli kweli. Okay, vipi njia haja kubwa? Hanapo nasikia kama kwenda haja kila mara hivi. Okay. Ushawahi kugua ugonjwa wote wa zinaa? Ah, hapana. Pole sana. Sasa nakuandikia kipimo hapa. Ukacheki kisha utarudi hapa tuone nini shida. Sawa, sawa, haina shida. Akaandika kwenye hiyo karatasi na baada ya kumaliza akanikabidhi karatasi hiyo. Anaenda maabara hapo. Basi nikaepokea na kusimama kuelekea maabara. Nikaanza kuzipiga hatua kuelekea nje. Nilikuwa nikitembea kwa shida mno. Muda wote miguu, yani nilikuwa nikitanua utafikiri nimetoka kufanywa tohara ama nilikuwa na busha. Lakini haikuwa hivyo. Ni maumivu tu ya meno yangu ya siri ndio yaliyochangia hali hiyo. Nilifika maabara ambapo niliambiwa nipeleke mkojo na haja kubwa pamoja na kuchukuliwa damu. Sasa baada ya kufanikisha kupeleka vitu hivyo, niliambiwa niende kule kule kwa daktari nikasikilizie jina langu litaitwa endapo majibu yakiletwa. Nikafanya hivyo na kuenda kupumzika huku nikiugulia taratibu maumivu hayo. Sasa maumivu hayo yalinianza taratibu miezi sita iliyopita. Lakini kwa kuwa Tanzania wengi tunapenda kupuzia mambo, nami nilipuzia nikiendelea na shughuli zangu. Huku pia nikiendelea kumnawa viva aliyekuwa amebeba ujauzito wangu. Sasa njia ilikuwa ni ile ile. Mara chache chache sana ndio tulikuwa tukitumia njia ya asili. Lakini hata hivyo njia ya asili yenyewe tuliitumia baada ya kutoka katika njia nyembamba ya vumbi iliyogeuzwa kuwa njia pana. Na wakati huo sasa mimi nikiwa hospitalini huko Viva yeye alikuwa nyumbani akiuguza mimba yake ambayo pia ilikuwa ikimletea maumivu. Yaani ilikuwa ni maumivu ya mwili tu. Baada ya dakika nyingi za kusubiri hatimaye nilisikia jina langu likiitwa kwa daktari. Nikajinyanyua na kuingia kwa daktari. Nikafika na kuketi kwenye kiti mbele ya meza ya daktari. Ah, bwana Alan. Akaita huku akitazama karatasi iliyoandikwa andikwa maandishi mengi pale mezani. Pole sana kijana. Asante, asante. Nilimjibu huku nikimwangalia kwa makini. Haisi umechelewa sana, ulikuwa una, 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 unangoja nini kwa hiyo hospitali? Alisema hivyo huku akinikodolea macho yake usoni. Nilibaki kimya nikimtazama huku mapigo ya moyo wangu yakienda mbio. Akaendelea kuzungumza. Ah, kwa mujibu wa vipimo inaonekana njia yako ya mkojo imeshambuliwa na bakteria kwa kiasi kikubwa mno. Na hali imepelekea njia yako ya mkojo kuziba na pia kansa ya kibofu cha mkojo. Nilishtuka baada ya majibu hayo kutoka kwa daktari. Daktari akaendelea. Ah, lakini vile vile una kansa ya haja kubwa, ya sehemu ya haja kubwa, yani una kansa ya mkundu. Niliatoa macho kwa mshangao tena. Ah, inawezekanaje hiyo? Daktari akachata basam. Ah, ushawahi kuingiliwa kinyume na maumbile? Ah, hapana. Nilisema hivyo huku nikitikisa kichwa kwa nguvu zote kabisa. Daktari akanitazama kwanza kabla ya kuniachia swali lingine. Je, kumwingilia mtu kinyume na maumbile? Daktari, kwa nini unauliza hivyo? Ah, kwa sababu hawa bakteria walioshambulia kibofu chako pamoja na njia ya mkojo ni bakteria wanaoishi sana katika eneo la njia haja kubwa pekee. Sasa pengine labda ulikuwa unaingiliwa maana ni rahisi kuwapata bakteria hawa kwa sababu uume unapotolewa ndani wanatoka na wao na kubaki eneo la nje kiasi cha kutembea na kwenda popote wanapohitaji. Na probably wanaweza ingia katika mfumo wa mkojo. Lakini ukiwa unaingilia mwenzako kinyume na mwombile ndio rahisi kabisa kuwapata hawa bakteria. Ndio maana nimekuuliza maswali hayo. Nilibaki kimya kwa muda kabla ya kuamua kuzungumza ukweli. Do, I say. Yaani mwaka mzima kazi yako ndio hiyo kumuingilia huyo mwenza wako kinyume na mwombile? Yaani matakoni? I say ni hatari sana. Alisema hivyo huko akimalizia kwa kuwegemeza mgongo wake kwenye kiti alichokalia. Ah ndio hivyo dokta. Ah vijana wa sasa mnatari sana. Sehemu ile ni chafu. Na ni maalum kwa kupitisha uchafu. Ume wako ni wa thamani. Sasa inakuwaje na uruhusu kuingia sehemu chafu ka, jamani kama ile? Na huyo mwenza wako yuko wapi? Yupo nyumbani. Nyumbani? Kwa nini hukuja naye? Ah ni mgonjwa. 
Sasa mgonjwa si ndio alitakiwa aje hospitali? Ah ni mjamzito. Mjamzito? Na ulikuki muingilia kinyume na maumbile kwa mda wa mwaka mmoja, oh Mungu wangu. Akaondoa mgongo wake pale kwenye kiti alipokuwa amewegi meza. Wewe kijana, unataka umue huyo mtoto hato? Hiyo mimba na mezi mingapi? Ah nafikiri nane. Ah, yani auna uhakika. Ah, no, ni nane. Daktari wake wa kliniki anafahamu kuwa unamuingilia kinyume na maumbile? Hapana. Ah, hebu fanya ujua, fanya fanya, fanya ujua haraka. Yaani wewe una hatari sana. Tena ikiwezekana unapotoka hapa ukawasiliana na huyo daktari wenu. Maana huyo hawezi kuzaa njia ya kawaida. Kwa hiyo anahitaji uangalizi wa karibu ili madhara yasipatikane kwake na kwa mtoto. Vijana ni wahovyo kweli nyie. Alisema hivyo huko akianza kuandika kwenye ile karatasi mezani mwake sambamba na kufonya fonya. Akanipatia karatasi hiyo baada ya kumaliza. Sasa nimekuandikia sindano hapa naenda duka la dawa ukaanze dozi mara moja. Yaani ilibaki kidogo tu uzibuliwe njia ya mkojo kwa mereja. Na usipotumia dawa kwa usahihi, madhara makubwa atakupata. Basi nikanyanyuka na kujikongoja kuelekea nje huku nikijitahidi kupambana na maumivu mwilini mwangu. Nilifika mahali pa dawa, nikalipia na kupatiwa dawa. Zilikuwa ni nyingi mno. Kama tungepima kwenye mzani basi tungepata hata kilo zaidi ya mbili. Vilikuwa ni vidonge visivyopungua mifuko sita. Dawa za kupaka chupa tatu na za kunywa chupa tatu pamoja na sindano tano. Sasa nilianza kuchoma sindano moja papo hapo kisha nikaondoka na hizo dawa zingine huku nikihitajika kurejea siku inaofuata kwa ajili ya kuchoma sindano ya pili kabla kuendelea na zingine siku zinazofuata. Sasa kwa kujikongoja nilifanikiwa kufika nyumbani nilimkuta viva akiwa amelala chali kitandani akitoa sauti za kugulia ugulia tu. Oh, ala ni baba umerejea. Aliachia kauli hiyo huku akinitazama mara baada ya kuniona nimezama chumbani humo. Ndio. Alan, yule jamaa ametoroga na kwambia, ametoroga. Hizo kawaida kabisa, sijawahi kumwa kiasi hiki. Mm, nani? Si aliyekuwa mme wangu. Hapana, jatoroga. Ni matokeo tu ya mchezo wetu mchafu viva. Tumejiroga wenyewe. Mchezo gani? Si huwa kufirana? Mm. Hapana, sio kweli Alan. Mimi sijaanza leo, nina miaka mingi. Yaani nina miaka mingi kushinda wewe. Sasa kwa nini wote tuumwe kwa wakati mmoja? Kama kuumwa basi mimi ndio ningeanza kabla yako. Nakwambia huku ni kurogwa. Sasa ilikuwa kidogo niamini kauli yake. Lakini majibu ya hospitalini alikuwa na kila sababu ya kuyapinga maneno yake hayo. Hapana. Daktari amesema kuwa bakteria waliopo kwenye njia haja kubwa ndio sababu. Tumeathiriwa njia ya mkojo viva. Inatakiwa ni wewe ukapime haraka iwezekanavyo. Uanze uangalizi wa karibu wa daktari katika hali yako hii. Viva hakuwa na la kusema. Zaidi ya kuendelea kuugulia, tena safari hii aliugulia kwa nguvu mno huku akinivuta shati. Vipi? Naumia Alan. Alan naumia. Nini kinachoma? Ninasikia tu maumivu ya huku. Alisema hivyo huku akionesha njia haja kubwa. Na tangu asubuhi nikikojoa mkojo analia mkojo utoke wote. Naumia Alan. Ah. Kama hapa mkojo yani umenibara lakini nimeenda chooni ya utoke Alan. Alisema hivyo huku akiendelea kulea. Sasa niliona ni dalili kama zile nilizokuwa nazipata mimi. Ah, pole nafahamu maumivu yake, nafahamu sana. Ndio ambao nayopitia mimi. Inabidi uende hospitali haraka sana. Viva alibaki akiendelea kuugulia tu. Basi Siku iliyofuata Viva alikubali kuelekea hospitali. Baada ya vipimo naye alionekana mfumo wake wa mkojo umeathiriwa. Tena yeye ilikuwa ni zaidi yangu. Kwa kuwa hali ilikuwa ni mbaya, ikabidi apelekwe katika chumba cha upasuaji. Sasa huko alifanywa upasuaji, alizibuliwa njia yake ya mkojo kwa kuingiziwa mireja. Kisha akaandikiwa sindano sambamba na dawa zingine za kutumia. Na kwa kuwa njia yake ya haja kubwa ilikuwa imeharibika mno ikabidi apigwe bomba. Na baada ya hapo akapewa dawa. Kisha wote wawili tulipewa onyo kali kutuendelea na mchezo huo. Tuliondoka kwa aibu mno. Asa mwezi ulikatika na dozi ziliisha lakini hali kwangu ilikuwa bado tete. Maumivu yale ya awali niliendelea kuyapata. Na hata mkojo pia ulikuwa ukisumbua vile vile. 
Niliporejea hospitalini ndipo niliambiwa kuwa kansa imeshakula kwa kiasi kikubwa kibofu changu cha mkojo. Lakini pia kansa yangu ya mkundu iliendelea. Iliendelea kusambaa mwilini mwangu. Nilia mno kwa sababu niliambiwa hamna dawa zaidi ya kupigwa mionzi. Nilianza tiba hiyo. Viva nali endelea na maumivu yake lakini aligoma kabisa kwenda hospitali. Hali iliendelea hivyo na hata ule uwezo wetu wa kufanya kazi za kujistawisha ulipungua. Viva kwa kabisa kienda kazini. Kwa namna alivyokuwa kijisikia hakuwa kabisa na uwezo wa kwenda kibaruani kwake. Alikuwa ni wa kulala kulala na yeye. Msingi wake ukakata na hatimaye kufilisika kabisa. Akafunga ofisi yake na kuamua kurudisha vitu nyumbani. Nami kule kwenye chipsi nilikuwa nikienda kwa kusuasua. Mara leo niende mara kesho nisiende. Hali hiyo ilipelekea kupoteza baadhi ya wateja. Sasa kupungua huko kwa wateja kusababisha mauzo nayo yashuke. Maisha kawa ndio hivyo. Leo ukipata kuuza sani moja kesho usipouza basi ndio hali ikawa hivyo. Hatimaye siku za kujifungua kwa viva zilifika. Ilikuwa ni siku ngumu mno kwangu na kama siwezi kuisahau mpaka nafukiwa chini. Nakumbuka siku hiyo nilikuwa katika kijiwe changu nikiuza biashara zangu. Picha lilianza kuna watu walipigana kijiweni kwangu hapo. Ugomvi wao uliishia kwenye kalai langu la chipsi jikoni. Sasa kalai lilisukumwa na kuangukia chini likiwa na viazi vingi jikoni. Swala la kumwagika kwa viazi hivyo halikuonekana tena hapo. Kilichokuwa gumzo ni watu hao kuungua na mafuta hayo ya jikoni. Sasa mbilinge ikaanza ya kuwapeleka hospitali. Wakiwa tayari wameshapelekwa nilipokea simu kutoka katika namba ya viva. Nilipoiweka sikio ni sauti ya ikua ya kwake. Ni maneno machache tu yalifanya nifunge biashara muda huo katika mazingira magumu ya kutumwaachia yote. Mkiwa amezidiwa huko. Siku subiri simu ikate nilikata mimi. Nikatoka mkuku mkuku na kuelekea nyumbani nikiacha kila kitu kama kilivyokuwa bila kumkabidhi yote. Nilifika nyumbani na kusimama mlangoni. Nilimuona viva akiwa melala sakafuni sebleni huko akiugulia ugulia kwa kupiga piga chini viganja vya mikono yake alivyovikunja ngumi. Sa pembeni yake kulikuwa na dada mmoja aliyekuwa akiishi nyumba ya jirani tokea kwenye nyumba hiyo ya viva tulikuwa tunaishi ndani mwake. Sasa nikajitoa mlangoni hapo na kuzama kabisa ndani. Pua zangu zilipokelewa na harufu nzito ya kukera. Nini cho? Nilihoji huku nikimtazama jirani aliyekuwa pembeni ya viva huku ameitanda pua yake kwa ushungi. Sasa jirani akaonesha kwa ishara ya macho yake kwa viva aliyekuwa akiendelea kulalama pale sakafuni. Nilipomtazama niliona kuwa kwa kiasi fulani kinyesi kilikuwa kimemtapakaa. Mungu wangu, nilishtuka kwa haraka huku nikimwahi. Nilikutana kweli na kinyesi cha uhalo kikiwa katika sehemu ya mwili wake. Ah, jirani, umeshindwa hata kumsaidia kweli kujisafisha? Eh, jirani, nimeshindwa kwa sababu kile nikimsafisha anatoka tu. Akasita kuendelea kuzungumza na kuyatoa macho yake kumtazama viva aliyekuwa akiendelea kuugulia. Kisha akaendelea kuzungumza safari hii akizungumza kwa sauti ya chini. Njia yake haja kubwa ipo wazi. Na kingine ni kwamba tayari chupa imeshapasuka. Chupa? Chupa nini? Bas chupa ya uzazi. Ina maana nataka kujifungua. Ndio. Ah, viva mpenzi wangu, unaendeleaje? Ni hivyo mwambie hivyo viva hakuzungumza zaidi ya kuendelea kujigugumisha tu. Sasa jirani, nisaidie basi kumsafisha ngoja nikawahi usafiri tu mwaisha haraka hospitalini. Nilisema hivyo huku nikijanyua na kusimama. Nielekea nje baada ya kumwona jirani ameitikia. Nitafuta taksi na kufika nyumbani hapo. Nilimkuta viva bado akiwa na kinyesi. Nipo moji jirani kuhusiana na swala hilo alinjibu kuwa amemsafisha lakini amejisaidia tena. Sasa ikabidi nimsafishe tena na kisha nikamvua gauni lake na kumvisha jingine. Nikampeleka ndani ya taksi na kisha safari ya kuelekea hospitali nikaanza. Nyumbani hapo nilimwacha jirani anaangalizie. Wakati huo kila kitu kilichokuwa kikitajika nilikuwa nacho. Sasa tulifika hospitali na kubaki nje wakati viva amechukuliwa na kupelekwa katika wodi ya wazazi. Nisubiri hapo kwa masaa mengi bila kupata lolote. Hadi jioni naingia bado hakuna lolote nilo lipata kutokea ndani humo. Ilibidi niwe mpole tu. Sasa wakati ikiwa inaelekea saa moja jioni niliona kitanda cha mgonjwa wa kikiendeshwa kutokea wodi humo. Sa kitanda ambacho juu yake kulikuwa na mtu aliyefunikwa kwa shuka jeupe gubigubi. Nikasimama kutokea nilipokuwa nimekaa 
na kuyangaza macho yangu kwa umakini juu ya kitanda hicho. Sijui kwa nini lakini hofu ili nikamata. Mapigo ya moyo wangu yakaanza kwenda mbio. Kuna tabibu ambaye awali alikuwepo katika waliompokea viva nilimuona nyuma ya kitanda hicho. Mkononi mwake alikuwa na mfuko ambao niliutambua vyema. Ulikuwa ni mfuko wenye vifaa vya viva. Nikamkimbilia na kumfikia. Ni samani. Ah, samani huyu ndio mgonjwa wangu. Mgonjwa wangu anaitwa nani? Vivian. Vivian ndio 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 ndio. Nesi akanivutia pembeni. Baada ya kufika hapo akaanza kuzungumza huku akikunja uso wake. Hivyo ni mwanamume aina gani wewe? Eh? Nilishindwa kuelewa. Nikabaki nikimtazama kwa uso uliobeba mshangao. Yule ni mkeo ama? Ndio ndio. Sasa unathubutu vipi kumfanyia vile mkeo? Yaani unamuingilia kinyume na maumbile? Yaani mkeo, una akili sawa sawa kweli wewe? Haya sasa ndio hivyo ushampoteza maisha mwenzako. Hey, nini viva amefariki? Ndio, amefariki. Mtoto alikuwa analazimisha kutokea njia isiyo sahihi. Kwa kuwa sasa kulikuwa ni wazi kulikotokana na kumuingilia. Kwa hiyo tumwapoteza wote mtoto na mama. Duh. Nilishiwa nguvu. Bahati nzuri nilikuwa karibu na ukuta. Nikaegemea. Nilimuona tabibu akiondoka. Nilitazama namna kitanda kilichobebwa mwili wa viva kikokota kuelekea mwanchuari. Aise siku hiyo ni ilia mno. Na hii kulia kwa namna hiyo mara ya mwisho labda ni kipindi nikiwa mdogo nikiwa na ilia nyonyo la mama. Nililia na kuona kabisa dunia imenilemea. Kusema kweli nilimpenda mno viva kwa hiyo kifo chake cha ghafla kiniachia wakati mgumu mno. Nikifikiria nifanye nini? Viva kwa ndugu yangu na wala sikuwa nikijulikana kwao. Sasa mtakuwaje na majukumu ya kumzika? Haiwezekani. Nikajiondoa hapo huku kichwani sasa nikiwa na wazo la kwenda kule nilipotoroka na viva. Lengo ilikuwa ni kumuona yule mme wake ikiwezekana ni muombe msamaa ili akauchukue mwili wa mkewe na kustiri. Nilipofika huko ni hilo lipokea lilizidi kunivunja moyo. Eti mume wa viva naye alishatangulia mbele za haki mizi michache baada ya mkewe kumkimbia. Kilichomondoa duniani ni kifo cha kujinyonga baada ya kashfa ya mke wake kugawa tigu kusambaa mtani hapo. Na hata baba Suma naye niliambiwa kuwa alihama siku chache tu baada ya mazishi ya mke wake. Maumivu yaliongezeka. Na hata kile chumba changu tayari kilikuwa kinampangaji. Kuhusu vifaa vyangu sikutaka hata kuoji vilikuwa wapi. Wamzi niliyoamua baada ya tukio hilo ni kurudi nyumbani njombe. Maana daa hakukuwa tena rafiki kwangu. Kupitia kiasi kidogo nicho nacho nilienda kukata tiketi na siku iliyofuata nilirejea nyumbani kwetu. Japo moyoni nilijawa na uchungu wa kumwacha mtu niliyemsababishia mauti bila kumstiri, lakini sikuwa na namna ilibidi niondoke. Njia nzima nilikuwa ni mwenye kulia tu. Huku taswira ya viva ikinijia kichwani mwangu. Nilifanikiwa kufika nyumbani ambapo nilipokelewa vyema na wazazi wangu, lakini nizipata taarifa zingine mbaya kuwa yule binti Niliyekuwa naye katika uhusiano wa mapenzi alikuwa tayari ameshaolewa. Na hakuwa tena akiishi njombe. Alienda Zanzibar ambapo mewe ndipo alipotokea. Nirudi katika maisha yangu ya kijini. Maisha magumu ya kutegemea mvua za msimu huku safari hii nguvu za mwili zikiwa zimenipungua. Niliendelea na hali hiyo na haikupita wiki moja nikaanguka. Na nilipopelekwa hospitali ilionekana kuwa kansa ilikuwa imenitafuna mno. Sasa suluhisho la kansa hiyo ilikuwa ni kusubiri tu mauti. Maana ilikuwa ni ngumu kuondoa kibofu cha mkojo ama njia haja kubwa. Nikabaki mtu wa kulala kitandani mpaka leo ninapowasimulia simulizi yangu. Nimekuwa ni mtu wa kulala tu. Huku mama yangu akiwa ndiye muuguzaji wangu mkubwa. Ni maamua niwafikishie simulizi yangu hii ili lipatikane la kujifunza kwa mwenye tabia kama zangu ambaye bado hajapata na madhala ninayoyapata mimi au ambaye anataka kuingia kwenye tabia zangu basi aache mara moja. Nimeamua nimtumikie Mungu katika muda huu niliobakiwa nao ili hata nitakapofariki basi nikawe na zuri la kunitetea. Naomba niishie hapa maana kuendelea kuna nifanya nizidi kupoteza ile nguvu chache niliyobakiwa nayo katika dunia hii ya kumtumikia Bwana Mungu. Muumba wa kila kitu. Msikilizaji mtunzi wa simulizi hii anaitwa Hans Maslin.
naamini mpaka hapo utakuwa umeshapata funzo kubwa sana katika simulizi hii. Leo kusimulia simulizi hii ni mimi rafiki yako Lucas Lumbas kutoka hapa simulizi Mexi. Na simulizi hii ya sito isahau da ndio inaishia hapa. Sina la ziada. Bye bye.